கிறிஸ்துவினாய் பிரவர்த்தித்தால் கிறிஸ்துவினாய் மறித்தால் கிறிஸ்துவினாய் அங்க அங்கே போய் ஒரு ஸ்பீக்கர் பேனலில் ஒரு முஸ்லீம் சகோதரன் கூட ஒக்கே இருந்து போயிட்டு அவிட இருந்த ட்ரூத் பைட்டேஸின் அதா கோல் போஸ்டில் அங்கே ஸ்திரம் கோல் அடிக்குவாயிருந்து எனக்கு பண்ணும் அங்கே இன்னும் வரை நம்ம கூட ஒரு சர்ச்சைக்கு வந்துட்டு எத்தையோ வட்டம் எபன் பிரதரக்கு விளிச்சு வளரே பங்கியாயிட்டு வேற ஒரு எந்தா இருந்த இது பின்ன மற்றொரு புத்திமுட்டுகளும் இல்லாத நீங்கள் ஃப்ரீ ஆயிட்டு இருந்து சம்சாரிக்கான சாகரியம் ஒருக்கான பண்ணு அலன் பிரதர் வந்து ரெண்டு தோசம் வந்து அலன் பிரதர் பறஞ்சது தெட்டானோ சரியானோ எல்லாம் ரெண்டாவது தான் பட்சே அதையும் வந்து அலன் பிரதரினக்காலும் ஞங்க பிரதீட்சிச்சு அங்கே ஒரு பிரதீட்சைக்கு வகையான ஞான தொடக்கத்தில் அங்கே ஞங்களுடைய கூட கூட்டமாக நிற்கும் வந்தும் அங்கு சத்தியசுதரன் வேண்டி நிற்கும் வந்தும் ஒக்கே பிரதீட்சிச்சு பட்சே எந்தோ அங்கு நம்ம லோரன்ஸின் கூட கூடி அங்கு கைவிட்டு போய சித்திரமான நம்ம பொதுவில் கண்டது பட்சே இப்போ அதினக்காலும் டேஞ்சராயிட்டு லோரன்ஸினும் லோரன்ஸ் போயதின் ஒரு பரிமிச்சு பட்சே அதினக்காலும் ஒக்கே அப்புறமாயிட்டான லோரன்ஸ் ஈ பறஞ்சு இஸ்லா ரூமுகளுக்ககத்து இங்கே சின்ன ஸ்திரமாயிட்டிருந்து இங்கே பறையாரு பட்சே நிங்களுடைய ஆகத்து நண்டாகுந்த புத்திமுட்டு அது வளரே ஞான <laughs> 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 ஒருத்தும் <laughs> 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 ചർച്ച ചെയ്യാൻ വന്നില്ല എന്ന് പറയരുത് ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ എടുത്തിരുന്ന നിലപാട് വളരെ കൃത്യമായിരുന്നു എനിക്കെതിരെ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഒരു ആരോപണം വെച്ചു ഞാൻ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പറ്റിയെന്നും ചില സമയത്ത് കണക്കില്ലാതെ പണം പറ്റിയെന്നും ചില സമയത്ത് ഞാൻ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിച്ചെന്നും പെട്രജിമിനുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ ശരിയല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം സഭയിലെ ലോകം എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ആരോണം മുമ്പോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ അത് തെളിയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പിൻവലിക്കണം ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാതെ കാതലി ക്രിസ്ത്യൻസ് യുണൈറ്റഡിലും സഭയിലെ ലോകത്തിലും പിന്നെ അതല്ലാതെ ചെറുതും വലുതുമായ പല സ്ഥലത്തും ഞാൻ കോഴ മേടിച്ചു പൈസ മേടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ചു ഈ സഭയിലെ ലോകത്തിലെ അല്പം സുവിശേഷം സുവിശേഷം പറയാൻ കാര്യം പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിലാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം എന്നെ കുറിച്ച് അപവാദം പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ അത് തെളിയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിൻവലിക്കണം ഇത് രണ്ടും ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല ഞാൻ പബ്ലിക്കായി പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ ഈ ആരോണം പിൻവലിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആരോണം തെളിയിക്കുക ഇത് രണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ എനിക്ക് വരുന്നതിനകത്ത് മടിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ നേരിട്ട് വന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് പത്തും പതിനാറും പേരോട് ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അതിനകത്തുള്ള ഭയമൊന്നുമില്ല നേരിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാം ചെയ്യാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും ഒരു ദിവസം ട്രൂത്ത് വെരിയേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നാല് പേർ അന്ന് സ്പീക്കർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുണ്ട് ലോറൻസ് പാസ്റ്റുണ്ട് യബനുണ്ട് ജെയ്സ് ഉണ്ട് അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനുണ്ട് ഞാൻ ബലമായിട്ട് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു ഞാൻ കയറി വന്ന ശേഷം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഏഴരയ്ക്ക് റൂമുണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് മിനിറ്റ് എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ തുറ എന്നെ സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ലോറൻസ് പാസ്റ്റോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് ഞാനൊരു ശല്യം ആവില്ലല്ലോ ഇരുപത്താറ് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഇരുപത്താറ് മിനിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് തന്നില്ല റിജ ബ്രദർ തൽക്കാലം താഴോട്ടിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എടുത്ത് താഴോട്ടു അന്ന് ഞാൻ ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല അതിൻ്റെ ശേഷം മൂന്നാല് ദിവസം അച്ഛമിച്ച പേരുടെ റൂം ഇട്ടപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ബലമായിട്ട് തന്നെ കയറി വന്നു എന്നെ വിളിച്ചൊന്നും കയറ്റിയതല്ല അന്ന് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടായി തീർച്ചയായിട്ടും സൗണ്ട് ഉണ്ടായി എൻ്റെ സൗണ്ട് ഇച്ചിരി കൂടി പോയി അപ്പോൾ സൗണ്ട് കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നെ വലിച്ച് താഴോട്ടും കിട്ടും അത് ഞാൻ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് കാരണം എന്നെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം പബ്ലിക്ക് കേൾക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നേരെ അസഭ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരത്തിന് നിൽക്കാത്ത വാക്ക് വാക്കുകളോ സാമൂഹ്യ മര്യാദയ്ക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യമോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞ
ഞാൻ പലരും ഉണ്ട് അവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ പറയേണ്ട ആളുകളുണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കും അത് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അത് റൂമിട്ടും പറഞ്ഞു ആ അപ്പൊ റെജി ബ്രദറെ ഇതിനകത്ത് റെജി ബ്രദറിന്റെ എതിരായിട്ട് ആരോപണം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാന് അതിൽ നിരുപാധികം ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഇപ്പൊ റെജി ബ്രദറ് ഇപ്പോ പറഞ്ഞു പൈസ മേടിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് പൊതുവില് പലരും പറഞ്ഞു അതിന് കാരണം ഒന്നേ ഉള്ളു അതായത് റെജി ബ്രദറിനെ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരങ്ങളാണ് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ തന്നെ ആയാലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് നേരെ ബദലായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഒരു ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് കാരനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാം ആത്മീകത ഇത് അങ്ങേയറ്റമാണ് ബൈബിൾ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും അങ്ങേയറ്റം പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകവും യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരും പക്ഷേ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ജഡം എന്തൊക്കെയാണോ ജഡത്തിന് എത്രയധികം സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുമോ ജഡത്തിന്റെ മാക്സിമം ഉല്ലാസം സ്വർഗത്തിലും ജഡത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റം ത്രസിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉപദേശമാണ് ഇസ്ലാം ഉപദേശം അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇരുന്ന് അങ്ങ് ഇപ്പുറത്ത് വരാതെ വീണ്ടും പ്രകോപനപരമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പലരും ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യത കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധക്കോസുകാരനെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒരു കത്തോലിക്കനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഓർത്തഡോക്സുകാരനാണെങ്കിൽ ശരി നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ബന്ധക്കോസുകാരൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രകോപനപരമായ ട്രിഗറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അടിക്കുകയും ഈ മറുപടികൾ പറയാതെ നമ്മുടെ കൂടെ കൂടാതെ ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നേട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും എന്ന് ഏതൊരു വ്യക്തിയും പറഞ്ഞു പോകും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഒരു പക്ഷെ പറഞ്ഞു കാണും അത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ അങ്ങേക്ക് വേദനപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ എന്റെ ഇതിൽ പേഴ്സണലി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ അത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വിഷയങ്ങൾ അങ്ങനെ മിണ്ടായിരിക്കാൻ പറ്റുകയല്ലോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സമ്മതിക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാവരും സൈലന്റ് ആക്കിയ സ്കൂൾ ആവാനാ അജീഷ് ബ്രോറെ അജീഷ് ബ്രോദറെ അജീഷ് ബ്രോ അജീഷ് ബ്രോ ഒരു സെക്കൻഡ് റജി ബ്രോ ഒന്ന് സൈലന്റ് ആയി ഒന്ന് സൈലന്റ് ആക്കി ഒന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റിലാക്സ് സമയം തരാം പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഒന്ന് റിലാക്സ് റിലാക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് സൈലന്റ് ആക്കിയത് കാരണം എല്ലാവരും തിളക്കി തിളക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകണ്ട റിലാക്സ് ആവും റിലാക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ അജീഷ് ബ്രോർ എന്തോ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നു അതെന്താന്ന് കേട്ടിട്ട് റജി ബ്രോറിന് മറുപടിക്കുള്ള അവസരം ഞാൻ തരാം തീർച്ചയായിട്ടും തരാം തരാതെ പോകത്തില്ല അജീഷ് ബ്രോർ എന്താ പറയാൻ വന്നു റജി ബ്രോറെ ഞാൻ തരാം റജി ബ്രോറെ ആവശ്യത്തിന് സമയം തരാം ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ടി എഫിനെതിരെ പറയും പറയണം ടി എഫിനെതിരെ പറയേണ്ടാന്ന് വേണ്ടി ഇവിടെ ആരെ വാമൂടി കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് ടി എഫിനെതിരെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരും കൂടെ നിൽക്കാത്തവരും എല്ലാം വിളിച്ച് പറയണമെന്ന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്ന് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ലോറൻസും അതേ കണക്ക് തന്നെ ലോറൻസിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഈ ടീമുകളും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബൈബിളിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് അനിയന്മാർ നടന്നിട്ട് ഇത്രയോ നാൾ ഓരോ ആളും ഒരു ഇവിടെ റൂം ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഞങ്ങളുടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എനിക്കതിന് ഓരോന്നിനായിട്ട് മറുപടി ഇവിടെ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് അനിയന്മാരെ രോഗമായ ലോകം മൊത്തം മയക്കി വെച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ട് കറങ്ങി നടന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേനും ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ പറ്റിയ വലിയ രണ്ട് ഉണ്ട എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ലോറൻസ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ റൂമിലേക്ക് കയറി വന്നത് ആ രോ ആ രണ്ട് ഉണ്ട ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പൊട്ട് അതോട് ഇസ്ലാം പൊളി വന്നു ഒരു വർഷത്തിനട
പുള്ളിയോട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടുമില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചില സഹോദരന്മാരുണ്ട് അവരെ ഞാൻ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ ആ ഒരുക്കിയ ടീമുകളും വന്ന് ആ ആ റെജി ഒന്ന് മയക്കുന്ന ഇത് ചെയ്ത് കാരണം അത് പുള്ളിക്കാരന്റെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് രജി ബ്രദറിന്റെ അവസരം വരുമ്പോ രജി ബ്രദറിനെ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാവല്ലോ രജി ബ്രദർ പറഞ്ഞോളൂ അസുഖം അന്നേരം ആരും ഇടയ്ക്ക് ഇറത്തില്ല അന്നേരം രജി ബ്രദർ എന്തൊക്കെ വേണേലും പറയാം വിഷയമില്ല ഇതിപ്പോ അജീഷ്വരന്മാർക്ക് സമയല്ലേ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അടിയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മോഡിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ കൂളായിട്ട് ഒന്നും സംസാരിക്കല്ലോ അജീഷ് ബ്രദർ അജീഷ് ബ്രദറിന്റെ ഭാഗം പറയട്ടെ അത് രജി ബ്രദർ രജി ബ്രദറിന്റെ ഭാഗം അത് കഴിഞ്ഞ് പറയാനുള്ള അവസരം സമയം ഞാൻ തരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അജീഷ് ബ്രദർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അതുവരെയുള്ള ക്ഷമ കാണിക്കും ഓരോരുത്തർ പേഴ്സണൽ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ടി എഫിലോട്ട് കാണിക്കുന്ന ആ രീതിയിലോട്ട് രജി ബ്രദർ അറ്റാക്കിംഗ് മോഡിലോട്ട് മാറണ്ട ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ശാന്തമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അജീഷ്വറും കൂളായിട്ട് അതിന് കാര്യം അവതരിപ്പിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം പ്രവോക്കിയപ്പം അവരും ഈ എന്താ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താ കോസുകാരണം മാത്രമല്ല തന്നെ ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചാറ്റ് കോശ് കിടന്ന് മെഴുകുന്ന പൊട്ടനോടും കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കുള്ളതാണെന്നേ ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ ബൈബിളിലെ വിഷയങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ബൈബിളിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ അനിയന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ആണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ലോകമായ ലോകം മുഴുവനും പെൺകുട്ടികളെ ആൺകുട്ടികളെ മതം മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ആ ഒരു മാറ്റത്തിനെതിരെ നിന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഞാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛമച്ചാൻ്റെ റൂമിലൊക്കെ പോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛമച്ചായനുമായിട്ട് ആ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നിമിഷത്തിന് ശേഷം സാറാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നിട്ട് മുഹമ്മദീസ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണല്ലോ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥൻ മുഹമ്മദ് ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെതിരെ അച്ഛമച്ചാനോട് റൂം ഇടാൻ പറഞ്ഞാൽ അച്ഛമച്ചാൻ ഇടാൻ താമസിച്ചപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ട്രൂത്ത് വൈറ്റേഴ്സ് തുറന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിനടുത്ത് റൂം ഇട്ടവനെ ഇത്ര നാളായിട്ട് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ തുള്ളി നടക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അതെ പിന്നെ മൈക്കിളിനായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എക്കോ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ തുള്ളി നടക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ബാക്കി ട്രൂത്ത് വൈറ്റേഴ്സിന് പരിശുദ്ധാത്മാവില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്കാർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നവര് എന്തുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപിച്ചു നടക്കുന്നവർ ഇത് അതല്ല എന്ന് തിരുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സംസാരിച്ച് തീർക്കണ്ടേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാ എനിക്ക് എക്കോ തിരിച്ചടിക്കുന്നോണ്ടാണ് റജിയോട് എത്ര പറഞ്ഞാലും റജി കേൾക്കത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളാണോ നിങ്ങളുടെ ദൈവിക ചിന്തകള് അവിടെ റജിയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള റജി ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ അതെ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി അപ്പൊ റജിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെയും റജിയെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇവര് മൊത്തം വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ ചിന്തകളും വിശുദ്ധം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിയുന്നവരെ ഞങ്ങൾ തിരിക്കും നിങ്ങൾ തിരിക്കോ തിരിക്കാതിരിക്കോ ട്രൂത്ത് വൈറ്റേഴ്സിന്റെ ഇത്രയും വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം പൊതുവായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം കേട്ടോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ മാറി നിൽക്കുന്നത് കുറെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഖുറാനും ഹദീസ് വെച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഈ എത്തിസ്റ്റുകൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ബൈബിളിനെതിരെ ആരോണം വരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കും വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അഹങ്കാരത്തിൽ തന്നെ പറയാം നിങ്ങൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യസ്ഥൻ മുഹമ്മദ് അല്ല എന്ന് റെജിയെ പോലുള്ള ഒരു റൂം ഇട്ടൊന്ന് ഈ പുള്ളി പിന്നെയും പിന്നെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് എക്കോ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെ സമയം കൂടുതൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും മോട്ടോട്ടർമാർ കയറി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കരുത് കേട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോണം അതിപ്പം ഈ റെജിയെ പോലുള്ള ലോറൻസിനെ പോലുള്ളവരെ ഈ അജീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു നിങ്ങളത് ഞാൻ വെല്ലു വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഈ ബൈബിളിൻ്റെ കാര്യസനല്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഹെഡിങ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു റൂം ചെയ്ത് കാണിക്കും
ഞങ്ങൾക്ക് പോലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അദ്ദേഹം നിർത്തത്തില്ല നിങ്ങൾ തുടങ്ങാനും പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ആദ്യം ഇച്ചിരി ക്ഷുഭിതനായി കാരണം എനിക്ക് സമയം തരായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജോലിയില്ല എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം ദൈവവചനം പറയാന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന ഒരു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോട് ചെയ്തുപോലെ തിരിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പോട്ടെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ വന്നാൽ പറയാം ഞാൻ ആദ്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം നിങ്ങൾ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെങ്കിലും പറയാൻ ഞങ്ങൾ സമയം തന്നിരിക്കും പറയാതെ കേൾക്ക കേൾക്ക എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജോലിയില്ല എന്നെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൂത് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന ഒരു വ്യക്തി മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ജോലി എനിക്കില്ല ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് പറയുക അതുകൊണ്ട് ലോറൻസ് പാസ്റ്റർ സഹോദരന്മാരെ പ്രത്യേകമായി മാനസാന്തരപ്പെടുത്താനുള്ള അഡീഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്റെ തലയിലില്ല എന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സുവിശേഷം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ തിരിച്ചു വരുമോ അവർ വരാതിരിക്കുകയോ അവർ സുവിശേഷം അത് അവരോട് ദൈവാത്മാവോട് പറയേണ്ടതാണ് സകല ജാതികളോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുക സകല ജാതികളെയും ബലമായി ക്രിസ്ത്യാനി ആക്കാൻ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവരിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെ ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാക്കുള്ള അധികാരമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ വിശ്വസിക്കാത്തൊരുവനെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനി ആക്കാൻ എന്റെ ദൈവനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ലോറൻസ് മാസ്റ്റർ സഹോദരന്മാരുടെ കാര്യം അത് അവരോട് പോയി ചോദിക്കുക ഒരു വ്യക്തി രണ്ട് സഹോദരന്മാരും മുസ്ലിങ്ങളായെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ഇന്ത്യൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോട്ടെ അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോട്ടെ ആവശ്യം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിപ്പോയാലും കുഴപ്പമില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോട്ടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോട്ടെ അതന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ ആ ശരി എന്നാ ഇനി എന്നാ ശാന്തമാണ് ശാന്തമായി എനിക്ക് ശാന്തമാകാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജോലിയില്ല ആളുകളെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്താൻ ദൈവാത്മാവിന്റെ ജോലിയാണ് അത് ദൈവാത്മാവ് ജോലിയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിനെതിരെ പറയുന്നു ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് പറയാനുള്ളതിന്റെ എല്ലാ കാരണങ്ങളും ഞങ്ങൾ റൂമുകൾ ഇട്ട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഡീപ്പിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളില്ല ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഡീപ്പിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ട് പബ്ലിക് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാം എനിക്ക് ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ നിലപാടാണ് അറിയേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ ഡീപ്പ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചോദ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് സോളാർ സ്ക്രിപ്റ്ററിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് ഇല്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഓടി പോകാൻ പോകുന്നു അല്ല ഞാൻ ശാന്തമായിട്ട് രജി ബ്രദർ ഈ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള് ഈ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഇത് ടി എഫ് റൂം ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ എടുത്തേനെ റജി ബ്രദർ ഇതുപോലെ എന്നും ഏതെങ്കിലും എന്ന് ടി എഫ് തുറക്കുന്നു അന്നും എന്ന് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ 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 പേഴ്സണലായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്തോളാം റജി ബ്രദർ പക്ഷെ ഇപ്പം ടി എഫ് സസ്പെൻഡാണ് ഇപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ല ഇപ്പൊ ടി എഫ് ഇല്ല ഇവിടെ വ്യക്തികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വേണേൽ എന്റെ എന്റെ അഭിപ്രായം ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്റെ ഞാനെന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ഞാൻ വേണേൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇത് ടി എ
ഓക്കെ താങ്ക്സ് അത് ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു അത് അംഗീകരിച്ചു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ കേട്ട് ബേളം വെക്കരുത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എല്ലാവരോട് ബേളം വെക്കുന്ന കേട്ടാ തോന്നും അല്ല ജിമിച്ച പറയട്ടെ ജിമിച്ച പറയട്ടെ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ മിണ്ടുമ്പം റജി ബ്രദർ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള പേടി ഉണ്ടാകുന്നു റജി ബ്രദർ പോവോ കുറച്ച് സമയമുണ്ടോ റജി ബ്രദറിന് നമുക്ക് എനിക്ക് സമയം എനിക്ക് സമയമുള്ളത്തോളം ഞാൻ നിൽക്കും ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഇട്ടത്തിരിക്കും എത്ര നേരം കാണും ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ഫോർ തേർട്ടി ഉണ്ട് എനിക്കൊരു ഫൈവ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ ഇരിക്കാം എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും മാക്സിമം പോയിന്റ്സ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ചുമ്മാ അതൊന്നും പറയാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും തരാം എല്ലാവർക്കും തരാം ആര് തൃതി വെക്കരുത് എനിക്ക് അങ്ങോട്ടും ചോദിക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ടും ചോദിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ചോദിച്ചോ 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 അതൊന്നും വിഷയമുള്ള കാര്യം പറയാം ആ അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പെട്രാജിമി ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പണം പറ്റിയെന്ന് പെട്രാജിമി പറഞ്ഞതിന് രേഖാമൂലമായ എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ രേഖാമൂലമായ തെളിവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു രേഖാമൂലമായ തെളിവുണ്ടോ വോയിസ് രേഖയല്ലെന്ന് റെക്കോർഡായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാനുണ്ടോ അത് എന്നും പറയാവുന്നേ റജി ബ്രദർ പ്ലീസ് റജി ബ്രദർ ഇടപെടുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയം ജിമിച്ച ശാന്തമായിട്ട് സംസാരിക്കും റജി ബ്രദറെ ഇത് അദ്ദേഹം സമയം യൂസ് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആ ജിമിച്ച പറ തെളിച്ചു പറയാം ഞാൻ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഞാൻ കുറവൊന്നും കാണുന്നില്ല ഞാൻ വ്യക്തമായ പറഞ്ഞു എന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ പണം പറ്റിയതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം ഇത് ആദ്യം പറയും രണ്ടാം ഇതും പറയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല എന്ത് റഫറൻസ് വെച്ചാണ് താങ്കൾ ഇത് പറഞ്ഞത് ചിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനത് കടന്നു വരട്ടെ ഞാനത് കടന്നു വരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആയുഷ കല്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ആയുഷ കല്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിന് എനിക്ക് എന്റേതായ വീക്ഷണമുണ്ട് ഞാനത് വ്യക്തമായി പലപ്പോഴും പല റൂമുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പണ്ട് കാലം അതൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പണ്ട് സാറേ എന്താ ഇത് എന്താ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ പിടക്കുന്ന എന്തിനാ അത് ഒന്നും ഉണ്ടാതിരിക്കുന്നത് അല്ല പിന്നെ ഇങ്ങനൊക്കെ തുടങ്ങി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര മര്യാദ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഒത്തിരി എമോഷണൽ എന്റെ ഭാഗത്തു കൊണ്ട് വീഴ്ചയാണ് ദൈവനാമത്തിൽ ക്ഷമിക്കുക പക്ഷെ ദൈവം എന്നെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്ത് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ എനിക്ക് ശാന്തമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രവാചകൻ ആയുഷ കല്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങൾ വലിയ പരിജ്ഞാനമില്ല ഖുറാനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വലുതായിട്ട് അറിയത്തില്ല ഒന്നും അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റ് ഹാദികസുകളെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഞാൻ ഈ ഈ ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങളിലോ ഖുറാനോ ഹദീസുമായിട്ട് വിഷയങ്ങൾ ഇടപെടാറില്ല പിന്നെ ഈ ആയുഷ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെതായ ബോധ്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എനിക്കതിനകത്ത് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നില്ല കാരണം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ പോലും എട്ട് വയസ്സിലും ആറ് വയസ്സിലും അഞ്ച് വയസ്സിലും പത്ത് വയസ്സിലും ഒക്കെ കല്യാണം സർവ്വസാധാരണമായിരുന്നു ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തും വിദേശ വിശേഷിച്ച് മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്തൊക്കെ ഒരു സാധാരണ സംഭവമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് വലിയ തെറ്റൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിനകത്ത് തെറ്റ് കാണുന്നില്ല പറഞ്ഞു പിന്നെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കതെ കുറിച്ച് വിശാലം നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള പ്രാപ്തിയില്ല ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വല്ലതും പറയുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊള്ളുക മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഇതര മതസ്ഥന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയല്ലേ എൻ്റെ ജോലി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവബോധനമുണ്ട് അത് പറയാണ് ജോലി അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പരിമിതമായ അറിവ് അറിവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത
സുവിശേഷം പറയാനാണ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വോയിസ് ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് സുവിശേഷമാണോ ഒന്ന് രണ്ട് റെജി മ്യൂട്ട് ചെയ്തു റെജി മ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഓടി എവിടെ പോകത്തില്ല റെജി റെജിക്ക് തന്നെ തരും അത് സുവിശേഷമാണോ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകനിൽ ഒരു കുഴപ്പവും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് സുവിശേഷമാണോ രണ്ട് എനിക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഒരു പരിജ്ഞാനമില്ല ഖുറാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു പരിജ്ഞാനം ഇല്ലാത്ത താങ്കൾ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് റഫറൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുഹമ്മദിൽ എനിക്കൊരു കുറവും കാണുന്നില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ എന്റെ ചോദ്യത തരികയാണ് താങ്കൾക്ക് താങ്കൾ പണം പറ്റി എന്നുള്ളതിന്റെ റഫറൻസ് ആണോ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം പറയാനുള്ള റഫറൻസ് എവിടുന്ന് അടുത്ത ഒറ്റ ചോദ്യം കൊടുത്ത് താങ്കൾ നിർത്തുകയാണ് ഒറ്റ ചോദ്യം ഐ എസ് ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭീകര കേട്ടു ഇദ്ദേഹം മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ പൊന്ന് സുഹൃത്തെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യ സുഹൃത്തെ ഞാനോ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് എന്ത് റഫറൻസിലാണ് പ്രവാചകന് കുഴപ്പമില്ല അതല്ലേ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകൾ ഒരു കുറ്റവും കുറവും കാണുന്നില്ല എന്ന് താങ്കൾ റൂമിൽ നിന്ന് പറയുന്നതാണോ സുവിശേഷം സുവിശേഷമല്ല അത് സുവിശേഷമല്ല അത് പിന്നെ എന്താണ് അത് എന്റെ ഒരു വ്യക്തിപരം എന്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തെ ഒന്ന് ശാന്തമാക്കി അതെന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ് സുഹൃത്ത് ഞാൻ രാവിലെ മിണ്ടാവുന്നിരുന്നേ മിണ്ടാവുന്നിരിക്കേ ആ മിണ്ടാ നിങ്ങൾ മിണ്ടാവുന്നിരുന്നേ ചുമ്മാ കിടന്ന് വെള്ളം വെക്കാതെ ഉണ്ടായിരിക്കേ കാര്യം പറയാം രാവിലെ ഒരാൾ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ചോറെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലതായിരുന്നു സാമ്പാർ എങ്ങനെ ഉണ്ട് രുചി എങ്ങനെ ഉണ്ട് നല്ലതായിരുന്നു അതെന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ് അതുകൊണ്ട് സാമ്പാർ നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നത് സുവിശേഷമല്ല ഇന്നലത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി ചൂടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി ചൂടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് സുവിശേഷമല്ല അതെന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്നിവരോട് ചോദിച്ചാൽ പ്രവാചകനിൽ ഞാൻ കുറ്റമൊന്നും കണ്ടില്ല എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുള്ള കോമൺ സെൻസ് താങ്കൾക്കില്ലാത്തത് എന്റെ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അതായത് അത് റജി ബ്രദറിന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ജിമിച്ചായ അതിനകത്ത് റഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതെ അതെ അതുപോലെ നമ്മൾ റഫറൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനം പുള്ളിക്കാരൻ രുചി ചേർന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നോട് ഒരാളൊരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറയണം എക്സാമ്പിൾ ഉച്ചക്ക് ലഞ്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിക്കുന്നു ചോറും കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നു ആ അഭിപ്രായത്തിൽ എത്താൻ താങ്കൾ ആ അഭിപ്രായത്തിൽ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താനായിട്ട് താങ്കൾ ആ ചോറും ലഞ്ചും രുചിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ആ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിയത് എന്റെ വയൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കെട്ടി വെക്കരുത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല നിർത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ജെയ്സ് കള്ളത്തരം പറയരുത് ജെയ്സ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അഭിപ്രായം തെറ്റാണ് അഭിപ്രായം തെറ്റാണ് തിരുത്താൻ തയ്യാറാണ് 
തിരുത്തണമെങ്കിൽ തിരുത്തിക്കൊള്ളുക അതെനിക്ക് വിഷയമല്ല തിരുത്തണമെങ്കിൽ തിരുത്തിക്കൊള്ളുക പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു എന്റെ പരിമിതമായ അറിവിൽ ഞാൻ കേട്ട പ്രകാരം എനിക്ക് തോന്നിട്ടും വലിയ തെറ്റ് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധ തെറ്റും ഞാൻ ഞങ്ങൾ ശത്രുക്കളല്ല റജി ബ്രദറിന്റെ സഹോദരം എല്ലാവർക്കും <laughs> 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 ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഉടനെ നിങ്ങളെ ചോര രുചിച്ചു നോക്കുന്ന ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ അതിന്റെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് എന്റെ വായിലേക്ക് തിരികെ കയറ്റി അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം മോഡറേറ്റർ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മിനിറ്റ് താങ്കൾക്ക് സമയം തരുന്നു ഇത്രയും സമയം തരുന്നുണ്ട് സംഭവം സിമ്പിളാണ് ഞാൻ ഉച്ചക്ക് ചോറ് ഞാൻ ഉച്ചക്ക് ചോറ് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോറിന് നല്ല രുചിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കള്ളമായിരിക്കും പറയുന്നത് ഞാൻ ചോറ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഞാൻ നല്ലതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് സത്യസന്ധത ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ താങ്കൾ സത്യസന്ധനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിടുകയാണ് സത്യസന്ധൻ നിലയിൽ താങ്കൾ അത് പറഞ്ഞത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണ് താങ്കൾ അത് പറഞ്ഞത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് കുറ്റമൊന്നും കാണാനെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോട്ടെ അടുത്ത ചോദ്യം സമ്മതിച്ചു അടുത്ത ചോദ്യം പറ എന്റെ രജി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കട്ടെ പൊന്ന് സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു പി എച്ച് ഡി പ്ലീസ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞതറിയോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പണം മേടിച്ചു എന്നതിന്റെ റെഫറൻസ് ആണ് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു രേഖാമൂലമായി രേഖാമൂലമായ തെളിവ് അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു രേഖാമൂലമായ തെളിവ് വേണം റെക്കോർഡ് വേണം തരാമേ അതായത് ഇപ്പം മറ്റേ എന്താ പറയാ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് രുചിച്ചറിഞ്ഞ പോലെ ജിമ്മിച്ചാൻ ഇത് രുചിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു രേഖ കൊടുത്താൽ മതി അത് തീർന്നു രുചിച്ചറിഞ്ഞ രേഖ അത് ജിമ്മിച്ചാൻ രുചിച്ചറിയ ജിമ്മിച്ചാൻ്റെതായിട്ടുള്ള തോന്നലുകളായിട്ടുള്ള രേഖ കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഒരു ആള് കൈ ചൂണ്ടിയിട്ട് ഈ രേഖ മതിയോ ചോദിച്ച പോലെ ആ രേഖ മതിയോ റജി മുഹമ്മദിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ പുള്ളിക്ക് ഖുറാനെ കുറിച്ച് ഒരു പരിജ്ഞാനവും ഇല്ല ഖുറാനെ കുറിച്ചും മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചും ഒരു അറിവും ഇല്ല പരിജ്ഞാനവും ഇല്ല എന്ത് റഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ഡോക്യുമെന്റ് വെച്ചാണ് താങ്കൾ അദ്ദേഹം ഒരു കുറ്റവും കുറവും ഇല്ല ഞാൻ പിന്നെയും ആയിക്കൊടുത്തൊരു അദ്ദേഹം 
അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ജിമിച്ച പുള്ളിയുടെ ഫോണിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് അത് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പുള്ളി മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജിമിച്ച മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ എന്ത് താങ്കൾക്ക് റെഫറൻസ് ആണ് വേണ്ടത് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ത് ഡോക്യുമെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താങ്കൾ നൂണ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തോട് ചേർത്ത് പറയാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭീകര ഇസ്ലാമിക സംഘടനയ്ക്കകത്തുള്ള തലവെട്ട് വീഡിയോസ് എല്ലാം ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ആണ് എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് എന്ത് റെഫറൻസിന്റെ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം തന്നോളൂ താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് താങ്കൾ കിട്ടി തരുന്നതായിരിക്കും പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റാണ് ചില റൂമിൽ ഇപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രദർ ഇപ്പൊ ഈ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ കാണിച്ച പോലെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് താഴെ ഇടുന്ന പരിപാടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ മാന്യതയുള്ളവരാണ് അവരോട്ടല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ അവരന്മാരെ കാണിച്ച വൃത്തികൾ പോലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതെ അതെ നമ്മൾ ആ വൃത്തിയേട്ട സ്വഭാവം നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണിക്കല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ കാണിച്ച പോലെ കർത്താവിന്റെ ചെറിയാണ് നബിചരി അല്ല അതെ അതെ നബിചരി നമ്മൾ കാണിക്കരുത് എന്റെ പൊന്ന് പെട്ടാജിമി എത്ര വട്ടമാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രേഖാമൂലമല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ പൊതുവായി എന്റെക്കുള്ള ഒരു സാമാന്യ ധാരണയിലാപ്പാന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ താങ്കൾ അതിന് പിന്നെ രേഖ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ എത്ര വട്ടം നിങ്ങളുടെ ചെവിയിലോട്ടാ ഞാൻ വന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഖുറാന്റെ പ്രതി പുസ്തകങ്ങളൊന്നും ഖുറാന്റെ പ്രതി എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല അത് ഇസ്ലാ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണം കുറിച്ച് എനിക്ക് വലുതായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ കേട്ടത് എന്ന് പൊതുവായൊരു ധാരണ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ് പിന്നെ താങ്കൾ ഇതിന് വയ്ക്കാൻ റഫറൻസ് വയ്ക്കാൻ റഫറൻസ് എനിക്ക് റഫറൻസ് ഇല്ലെന്നേ ജിമിച്ചായ അദ്ദേഹത്തിന് റഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊഹങ്ങളും അദ്ദേഹം രുചിച്ച് അറിഞ്ഞ് നോക്കിയാണ് ജിമിച്ചാനും അതുപോലെ റഫറൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസം കാരണം ഇനി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും റഫറൻസ് ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല റജി ബ്രദർ ഇതിന് റഫറൻസ് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി എനിക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമില്ലെന്ന് ആ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ജിമിച്ചാനും ആ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യം ഇല്ലെന്നേ അപ്പൊ തീർന്നില്ല പ്രശ്നം എനിക്ക് ആ വിഷയത്തിനകത്ത് താല്പര്യമില്ലെന്ന് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ജിമിച്ചാനും ജിമിച്ചാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെതായിട്ടുള്ള അസംഷൻസും അദ്ദേഹത്തിന്റെതായിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള അദ്ദേഹം രുചിച്ചറിഞ്ഞതും അദ്ദേഹത്തിന് ജിമിച്ച ഒരു മിനിറ്റ് ജിമിച്ച ഒരു മിനിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് രുചിച്ചറിഞ്ഞതും അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയതുമായ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് പറഞ്ഞത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് രജി ബ്രദർ എന്താണോ ചെയ്തത് അതുപോലെ സമയം കളയണ്ട മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് ഇനി പോവാ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ആ രുചിച്ചറിഞ്ഞ എന്റെ അജീഷ് വേറെ ഇടയ്ക്ക് കേരളെ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കും ഒരു കാര്യം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മൈ ഗോഡ് ഒന്നുകിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കാം അല്ലെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകും കേട്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് പറയാൻ സമ്മതിക്കണ്ട ഇതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വരെ പണിയുണ്ടെന്നേ മൂന്നാമത്തെല്ലോ എന്നെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല അവിടെ മിണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ഞാനോട് പറയട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എസ് ഐ എസ് ന്റെ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ വീഡിയോ കുറിച്ച് ഞാൻ പബ്ലിക്കിൽ പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ കോപ്റ്റി ക്രിസ്ത്യൻസിനെ എന്റെ വധപ്രകാരമുള്ള വീഡിയോയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ എക്സ്പേർട്സ് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് വ്യാജമാണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന്റെ പേരിൽ കുറച്ച് പത്ര വാർത്തകൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ഒന്ന് കേട്ടോളണം ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കേ ഞാൻ പറഞ്ഞോളേ ഒരെണ്ണം സി ന്യൂസിനകത്ത് വേറെ ഒരെണ്ണം ഡെയിലി മെയിലിന്റെ ന്യൂസ് ഞാൻ ഓരോന്നും വായിക്കും എന്റെ ടൈറ
ലിങ്ക് അല്ല ഞാൻ തന്നെ പറയാം ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പറയാം ഇത് ഒരെണ്ണം ഡി എൻ എയുടെ ഒരെണ്ണം ഡെയിലി മെയിലിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഓപ്പൺ ചെയ്യട്ടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യട്ടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഓരോന്നിന്റെ ടൈറ്റിൽ പറയും ഓരോന്നിന്റെ ലിങ്ക് ലിങ്ക് എനിക്ക് പറ്റിയില്ല കാരണം എന്തെങ്കിലും പി ഡി എഫ് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് പ്ലീസ് ഒന്ന് ഒന്ന് കേൾക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കാൻ ക്ഷമ കാണിക്കുക ഇത് ദ ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസ് മോണിറ്റർ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ടൈറ്റില് ഐ എസ് ഐസ് ഈ ജാപ്പനീസ് ബിഹഡിങ് റിയൽ ഓർ ഫോൺസ് ജാപ്പനീസ് ബിഹഡിങ് അത് ഒരു ജപ്പാൻകാരനെ ബിഹഡ് ചെയ്തതിന്റെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ വായിക്കുകയാണ് ഐ എസ് ഐസ് വീഡിയോ ഈസ് ദിസ് ജാപ്പനീസ് ബിഹഡിങ് റിയൽ ഓർ ഫേക്ക് എ ന്യൂ വീഡിയോ ക്ലെയിംസ് ദാറ്റ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് എക്സിക്യൂട്ടർ വൺ ഓഫ് ദർ ടു ജാപ്പനീസ് ഹോസ്റ്റേജസ് ഈസ് ഇറ്റ് റിയൽ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഡേറ്റ് പറയാം ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ബൈ ജസീക്ക മെൻഡോസ സ്റ്റാഫ് റൈറ്റർ ഓക്കെ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഇനി അടുത്തത് കോപ്റ്റി ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ വായിക്കുക ഇത് ഡെയിലി മെയിൽ ഓൺലൈൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഞാൻ പറയാം കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഒരു മിനിറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈറ്റിൽ ഡസ് ഐ എസ് ഐസ് റിയലി ഹാവ് സെവൻ ഫുട്ട് ടോൾ എക്സിക്യൂഷണേഴ്സ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ഗ്രിസ്ലി ഫിലിം ഷോയിങ് ബിഹഡിങ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ ക്രിസ്ത്യൻസ് വെയർ ഫേക്ക്ഡ് ക്ലെയിംഡ് ബൈ എക്സ്പേർട്ട്സ് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ബുൾ പോയിന്റ്സ് വായിക്കാം ഐ എസ് ഐസ് റിലീസ്ഡ് എ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഷോയിങ് ദ മർട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ കോർട്ട് ക്രിസ്ത്യൻസ് ദ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഫിലിം ഷോ ദ മാൻ ബിഹഡിങ് ബീങ് മാർസ് ലോങ് എ പീച്ച് എക്സ്പേർട്ട്സ് ബിലീവ് the egyptian victims were not murdered at the beach okay the shocking scene of the sea turning red is believed to be of special effects the scene where the sea turns red with blood is also thought to be fake നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിച്ചു നോക്കാം ഡേറ്റ് ഞാൻ ഒന്നൂടെ പറയാം ഒരു കൂടെ പറയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ലിങ്ക് 21st ലിങ്ക് ഓക്കേ ആണ് ഇനി അടുത്ത ലിങ്ക് ഇപ്പോ പോസ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ആദ്യം വായിച്ച ആർട്ടിക്കിളിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ആർട്ടിക്കിളിൽ ഇത് ഫേക്ക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ഒരു പത്രക്കാര് ഒരു ഒരു മീഡിയ ഹൗസ് അവരുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പത്രം പറഞ്ഞു അവിടെ തന്നെ ആ ആർട്ടിക്കിളിൽ തന്നെ താഴെ പറയുന്നു ഏറ്റവും താഴെ കാണാം എന്നാൽ ഇപ്പോ ലൈവ് ആർട്ടിക്കിൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് തന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കേ ഓക്കേ വെയിറ്റ് 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 ബംഗ്ലൂർ ഡോട്ട് ഓർഗ് വെയിറ്റ് 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 ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഇത് എക്സാക്റ്റ്ലി ആ ദിസ് ഷുഡ് ബി ആൻഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ്സ് വൈ ദ ഷാഡോ കൺവേർട്ട് അത് ഓൾറെഡി ജേസ് ഉത്സാഹിക്കാതെ ജേസ് ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഇത് അക്സെപ്റ്റബിൾ പ്രൂഫ് ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ കോപ്റ്റി ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് കോപ്റ്റി ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ വീഡിയോയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ വിവാദമായിട്ട് ആ വീഡിയോ പറ്റിയാണ് ഈ പറയുന്നത് അത് ബ്രദർ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല അവിടെ പറഞ്ഞു ആദ്യം ആർട്ടിക്കിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ വെരിഫൈ ചെയ്തു നോട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ അത് സെക്കൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇത് വായിച്ചു നോക്കി ഇത് വായിച്ചു നോക്കി ഇത് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം പറയാം ഇത് കേട്ടോണേ ജയ്സൈതാണ് ജയ്സ് കേട്ടോളൂ ഈ ഡെയിലി മെയിലിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോക്കകത്ത് ഇനി വേറെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് സീനിയേഴ്സിന്റെ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നേ നിങ്ങളൊന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു മിണ്ടാതിരിക്കുന്നേ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നേ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നേ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്റെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കേ ഒരു സെക്കൻഡ് ജയ്സ്വര ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കയറണ്ട അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ രജി ബ്രദർ ഞാൻ പറയാം ഒരു മിനിറ്റ് വീട്ടില് ജമിച്ച പുള്ളി പറഞ്ഞു കഴിയട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് പറയാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കയറുന്നവരെ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തര് താഴെ ഇട്ടിട്ട് പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇടയ്ക്ക്
ബാക്കിയുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ഒരു വെറിയാൻ ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഖാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഫ്ലോറിഡല്ല ഒരു ഖാൻ പറഞ്ഞ വെച്ച് ഡെയിലി മെയിൽ പറയട്ടെന്ന് പറയട്ടെന്ന് ഇതിൽ കാര്യം ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പേർട്ട്സ് സംശയിക്കുന്നു ഇത് ഫേക്ക് ആണെന്ന് എക്സ്പേർട്ട്സ് പറയുന്നു ഈ അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഒരാളാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പലരും ഇത് സംശയം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ സമ്മതിക്ക് ഞാൻ പറയാൻ സമ്മതിക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇടക്കേറി പറഞ്ഞ വേറെ എന്റെ വാക്ക് എന്റെ വായിൽ വാക്ക് തിരികെ കേറ്റാൻ പാടില്ല എന്റെ സമയത്തുള്ള എനിക്ക് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അഞ്ചടിക്ക് താഴെയുള്ള വിക്ടിംസും ഏഴടിക്ക് മീതയുള്ള ഉള്ള പെർപ്പെട്രേറ്റേഴ്സും അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു വലിയ ഹൈ ഡിഫറൻസ് അത് എല്ലാവരും ഏഴടിക്കും നിൽക്കുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ ശേഷം ഇതിന്റെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ആളുകൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ വേറെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് എക്സ്പേർട്ട്സ് പറയുന്നു എന്റെ അഭിപ്രായം അല്ല ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ വാർത്തകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പറഞ്ഞത് എക്സ്പേർട്ട്സ് സംശയിക്കുന്നു ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ വെച്ചു ഇത് ഫേക്ക് ആണെന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നു അതിന്റെ പേരിലാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ എഴുത്തുകാരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നെ എന്തിനാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഡെയിലി മെയിലിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല മിസ്റ്റർ ഖാൻ എത്തുന്നത് മിസ്റ്റർ ഖാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ വായിക്കാം മിസ്റ്റർ ഖാൻ ഇങ്ങനെയാണ് മിസ് ഖാൻ മിസ്സസ് ഖാൻ മിസ് ഖാൻ ആണ് കേട്ടോ മിസ് ഖാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ദിസ് മെൻ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ലി ഹി ആഡ് ബീൻ ഫിലിംഡ് ഇൻ ഡോൾസ് ആൻഡ് ദ സീ ആൻഡ് ദ സീ സീൻ ബിലീവ് ടു ബി ഇൻ നോർത്ത് ഓൺ ലിബിയ ഹാസ് ബീൻ പ്ലേസ് ബിഹൈൻഡ് എ മെറ്റൽ ലൈറ്റ് സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് ലൈക്ലി എന്ന വാക്കാണ് ഒരു 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 കൺക്ലൂഷൻ അതിന്റെ അതിന്റെ മേളത്തെ ഒരു പാർക്കോ വൈൽ എക്സ്പേർട്ട്സ് ബിലീവ് ദ മെൻ വെയർ കിൽ ബെറ്റർ ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ബിൻ റേസ്ഡ് ഓർ വെതർ സം സീൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വൺ വെയർ ദ മിലിറ്റൻസ് അപ്യർ ടു സെവൻ ഫീൽ ടോൾ ഷുഡ് ഹാവ് ബിൻ മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ഞാനീ പറയുന്നത് ആളുകൾ മുൻപോട്ട് വെച്ചിരുന്ന അവർ വെച്ചിരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ വെരിഫൈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രകാരം എനിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫേക്ക് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം ഇതൊന്നും അവിടെ പറയാതെ അവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വായിച്ചു കേട്ട് ഇത് എക്സ്പേർട്സിന്റെ അഭിപ്രായം വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എന്റെ സംശയ ഇതാണ് റജി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പൊ ബൈബിളിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നിട്ടു എന്നുള്ള ആ സുവിശേഷത്തിനെതിരായിട്ട് വന്ന സുവിശേഷം വരുന്നവർ ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശബിക്കപ്പെട്ടവനാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ എന്തോടെ എന്തോടെ ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ ചോദ്യം യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ബൈബിളിന്റെ അകത്ത് പൗലോ സഭസവലൻ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷം ആ സുവിശേഷത്തിന് വിപരീതമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഏതൊരാളാണെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതം വന്നാലും അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഉപദേശവുമായിട്ട് വന്ന ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം അതിന്റെ മറുപടി ഞാൻ പറയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞോ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് ഉള്ള ഉപദേശവും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഫെയിലാകുന്നുണ്ട് സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് സുവിശേഷവും സഭയ്ക്കകത്ത് ഉപദേശവും പറയും 
നമ്മൾ പബ്ലിക്കിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടൻസ് പറയാറില്ല നമ്മൾ പബ്ലിക്കിൽ ഡോക്ടൻസ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് ഗ്രഹിക്കാവുന്ന സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന അവൻ എളുപ്പം ഗ്രഹിക്കാവുന്ന സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്നാ പൗരസ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച സഭയ്ക്കുള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവനോട് ഉപദേശത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയും അവിടെ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഉപദേശം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഈ പഠിപ്പിച്ച ഉപദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായി സഭയ്ക്കകത്തൊരു ഉപദേശം പറയുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ മറിച്ച് സഭയ്ക്ക് സുവിശേഷത്തിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെയായാലും ദൈവവചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത എല്ലാ ആളുകളും അവർ ന്യായ വിധിക്ക് സഭയ്ക്ക് മുമ്പാകും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ശാപത്തിന് കീഴിൽ അവർ വസിക്കുന്നത് അത് ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യൻ ശാപത്തിന് കീഴിലാണ് വസിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ പബ്ലിക്കിൽ പറയട്ടെ അജിഷ ഇടയ്ക്കരുത് ഞാൻ പബ്ലിക്കിൽ സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ കാണുന്നില്ല എടാ നീ സുവിശേഷം വിശ്വസിച്ച അവിടെ നീ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാ ഒരു ഹിന്ദുവിനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നീ സുവിശേഷം വിശ്വസിച്ച അവിടെ നീ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാ ഒരു മുസൽമാനെ കാണുമ്പോൾ നീ സുവിശേഷം വിശ്വസിച്ച നീ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാ ഒരു ബുദ്ധമതക്കാരനെ കാണുന്നു നീ ശപിക്ക ഇങ്ങനല്ല സുവിശേഷം പറയുന്നത് ഇതാണ് കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം സുവിശേഷം പലർക്കും ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ധൃതി പിടിക്കാൻ ധൃതി പിടിക്കാൻ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ പുള്ളി എന്താ പറയണതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് താങ്കൾ കുഴപ്പമാണ് ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഓക്കെ ഞാൻ പറയട്ടെ അല്ല പലരെയും നമ്മൾ താഴ്ത്തിട്ടു ജനറൽ പറഞ്ഞ ഞാൻ താഴ്ത്തിട്ടു അതിനെ പുള്ളിക്ക് അയ്യോ എന്റെ പൊന്നെ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവരൊക്കെ താഴെ പ്ലീസ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സുവിശേഷം പബ്ലിക്കിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആളുകളെ മുറിവേൽപ്പിക്കാതെ പരമാധി ആൾ വേദനിപ്പിക്കാതെ എന്നാൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറയാനും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാൻ ഒരു പരിജ്ഞാനമുണ്ട് ആ പരിജ്ഞാനത്താൽ നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രാക്റ്റുകൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ട്രാക്റ്റ് എഴുന്ന ഉടനെ സക്കല ആളുകളും നീ എല്ലാം നരകത്തിലേക്ക് പോകും അല്ലെ നിന്റെ അവസ്ഥ ഭയങ്കര കഷ്ടമായിരിക്കും നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് ഗോസ്ബിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് പറയാറില്ല വിശേഷിച്ച് സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത ആളുകൾക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അത് പറയാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇനി ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യരും ദൈവധനം വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകളൊക്കെയും ശാപത്തിന് കീഴാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ദൈവക്രോധ ഉടമ്പിൽ വരുമെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ആളുകളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ കാര്യം മറിച്ച് ചർച്ചിനുള്ളിൽ ഒരു വ്യക്തി വന്ന ശേഷം സത്യസുവിശേഷം കേട്ട ശേഷം അതുമാണ് അപ്പോസ് നഹോലൂസർ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതിന് വിരോധമായി നിങ്ങളുടെ അടുക്കിൽ വന്ന് ഒരു ദൂ സ്വർഗത്തിലെ ദൂതനാകട്ടെ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചാലും അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ അതാരോടാ പറയുന്നത് ചർച്ചിനകത്ത് വരുന്ന വ്യക്തിയോട് എക്സ്പ്ലിസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കാം ഇതാണ് സമയം പോകുന്നു റജി ബ്രദർ പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബേസിക്കലി അവർ മുസ്ലിങ്ങളൊന്നും സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ല എന്നാൽ അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതല്ല ഞാൻ ആ ഇനി പറഞ്ഞോ എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് റെജി എന്ന് പറയുന്ന ആളിന്റെ ആ ഒരു ഇതെന്താണെന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചതിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ള സഭയ്ക്കകത്തുള്ള ഒരു ഉപദേശം ഒന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് ഈ ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും യേശു കൃഷു ക്രൂശിക്കട്ട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഉപദേശമായിട്ട് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറയണം മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവർ വിശ്വസ അവരുടെ തിയോളജിക്കൽ പൊസിഷൻ ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ തിയോളജിക്കൽ പൊസിഷൻ അവര് പറയുന്ന അവരുടെ യേശു ക്രിസ്തു എന്നല്ല അവർ എനിക്ക് എനിക്കത് വലുതാണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അവർ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടില്ല യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഈ പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാരിൽ കൺഫ്യൂഷൻ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അവർ ഈസാനബിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ വിഷയമില്ല പക്ഷെ അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് അവരെന്തെങ്കിലും വിശ്വസിക്കട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരു വേറെ ഇതര മതസ്ഥന്റെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ലീസ് ബോധമായിട്ട് അവർ വിശ്വസിക്കട്ടത് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഞാൻ പറയും ഇന്ത്യൻ
മറിച്ച് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യത്തിന്മേൽ ഒരു ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും എൻ്റെ വിശ്വാസം ചോദിച്ചാൽ മറിച്ച് വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസത്തിനകത്ത് ഞാൻ കയറി കൈയടത്താൻ പോലും പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് വേണ്ട തക്കതായ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കും ഇവിടെ രജു ബ്രദർ പറഞ്ഞത് വേറൊരു വിശ്വാസിയുടെ കാര്യത്തിൽ കൈ കടത്തണ്ട ഓക്കെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈസാ നബി എന്നുള്ള കാര്യത്തെ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബൈബിളിനകത്തുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അതൊന്ന് വരുത്തി തീർത്തുകൊണ്ട് ആ യേശു ക്രിസ്തു കുരിശ് മരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പർട്ടിക്കുലർലി വരുന്നത് ബേസിക്കലി വരുന്നത് എന്റെ ബൈബിളിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അത് ഈസാ നബി അല്ലാതെ ഈസാ നബി ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നും ഈസാ നബിയെ പഠിപ്പിച്ച വ്യക്തി മുഹമ്മദ് ആണെന്നും മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നും അവരുടെ ഖുറാനും ഹദീസും വെച്ചുകൊണ്ട് അതല്ല ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ബൈബിളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവർ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളല്ല എന്നും പറയുന്നതിനകത്ത് എന്താ തെറ്റ് ദൈവവചനം സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ മാതൃകയാണ് അപ്പോസ് പെടുത്തി പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ അരോപിക്കുന്ന അപ്പോസിന് പൗലൂസ് എടുക്കുന്ന മാതൃക മനസ്സിലായോ നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ സുവിശേഷത്തെ പ്രതി ഒരു സംവാദമുണ്ടായാൽ ഒരു വാദമുണ്ടായാൽ വിശേഷിച്ച ആ വ്യക്തി ഒരു ദൈവ വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല എങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയോട് സൗമ്യതരാത്മാവിൽ പറയണം അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷെ പറയുന്ന ഒരു സൗമ്യതരാത്മാവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ പരിഹാസം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് തികയ്ക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് കയറത് ഓക്കെ അതിൽ പരിഹാസം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല അതിനകത്ത് റാസിസം കുത്തിക്കെട്ടാൻ പാടില്ല അതിനകത്ത് വർഗീത വരാൻ പാടില്ല ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ മൊത്തമായി ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് ചെയ്യാതെ ജനാധിപത്യ മര്യാദയോടെ സുവിശേഷം മാന്യമായി പറയാനുള്ള വഴികളുണ്ടെന്ന് അത് പല അത് 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 ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരെ ഞമ്മളങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഞാൻ സുവിശേഷം പറയാറുണ്ട് ഞാൻ സുവിശേഷം പറയുന്നിടത്ത് കയറി ആരും എൻ്റെ ചീട്ട തടിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല വളരെ താഴ്മയോടെ സൗമ്യതയോടെ പറഞ്ഞില്ല ആ സൗമ്യത ആത്മാവിൽ പറയുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല അതല്ല എന്റെ ചോദ്യം എന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരല്ല റിജി ബ്രദർ പറയുന്നത് റിജി ബ്രദർ വേറെന്തോ പറയുന്നത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കയറേണ്ടി വരുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അവര് ഈസാ നബി എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഈസാ നബി എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അവര് പറഞ്ഞോട്ടെ പക്ഷെ അവർ ഈസാ നബി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് അവർ തുടങ്ങിയിട്ട് ദിവസം യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇത് രണ്ടു ഒന്നാണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചതാരാണ് ഇത് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ആ മുഹമ്മദ് നബി വളരെ നല്ലവനാണ് ആ മുഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ആ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളിലെ ഹോവയാണ് യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ അവിടെ പറയുന്ന അള്ള ബൈബിളിലെ ഹോവയാണ് ഇതെല്ലാം ഇന്റർലിങ്ക് ചെയ്ത് ബൈബിളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അവർ പറഞ്ഞ ഈ സാധനം മക്കളെ തെറ്റാണ് അവർ പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തിയാണ് അവർ പഠിപ്പിച്ച ഈസാ നബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തിയാണ് അത് ബൈബിളുള്ള യേശു ക്രിസ്തു അല്ല ബൈബിളുള്ള യേശു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൈബിളുള്ള ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് ബൈബിളിലെ സ്വർഗം നരകം എന്താണ് ഇസ്ലാമിലെ സ്വർഗം നരകം അവിടെ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല നമ്മുടേത് എന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് എന്താ തെറ്റെന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഒരു തെറ്റുമില്ല ദൈവ വചനപ്രകാരം കൃത്യമായി പറയണം ഞാൻ മുമ്പ് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു വചനപ്രകാരം എല്ലാം കൃത്യമായി പറയാം പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രം ഒരു സമൂഹത്തെയോ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയോ അവരെ അവഹേളിക്കാനോ അവർക്കെതിരെ വർഗീയമായ വാക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ വെക്കുവാനോ അവരെ മൊത്തമായി നിങ്ങളെ ടെററിസ്റ്റുകളാണെന്ന് അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇകഴ്ത്തുന്ന ഒരു രീതിയിൽ സമൂഹമായുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ദൈവവചനം അനുവദിക്കുന്ന സൗമ്യതയും താഴ്മയുടെ സ്പിരിറ്റിൽ എന്നും പറയാം അപ്പം അത് 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 തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പോയിന്റ് അതായത് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ഇതാണ് ശരി ഇത് ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കാൻ അവർ പറയുന്ന പോലെയാണ് ജീവിക്കാൻ അവർ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യണം അവരുടെ പുസ്തകം പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യണം അവരുടെ പുസ്തകം പറയുന്നത് അടുത്തുള്ളവനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം കഴുത്തിറക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള
അത് വിശ്വാസമല്ല അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തെളിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമുണ്ട് എന്റെ ഒരു വ്യക്തി എന്നും വേണമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കട്ടെ അത് വേറൊരു വിഷയം പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയുടെ ദൈവവചനം അനുവദിക്കുന്ന സൗമ്യതയുടെയും താഴ്മയുടെയും ആത്മാവിൽ സംസാരിച്ചു കൊള്ളുക ഫുൾ ഫ്രീഡത്തോടെ സംസാരിക്കുക ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോ അവരുടെ സമൂഹത്തെയോ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാനോ അവരെ ഇകഴ്ത്താനോ അവരെ സാമൂഹ്യമായി നിന്ദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കി ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അത്ര ഐലിയനൈസേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവഹേളിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പാടില്ല സുവിശേഷം അനുവദിക്കുന്നതും സംസാരിച്ചു കൊള്ളുക നിങ്ങൾ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മൈക്ക് ഓർന്ന് വെച്ചേക്കുന്ന ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ജയ്സ് ബ്രദർ ഒന്ന് വിട്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ റജി ബ്രദർ പറഞ്ഞത് അവർ ഐസുലേറ്റ് അല്ല റജി ബ്രദറെ അവരുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യരുത് അത് നമുക്ക് അപകടമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തുറന്നു കാണിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് നമുക്ക് അപകടമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തുറന്നു കാണിക്കുന്ന നമുക്കൊരു സോഷ്യൽ എന്താ പറയുക ഒരു നമുക്കൊരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്നത് ബൈബിൾ പ്രകാരം തെറ്റാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ തുറന്നു കാണിക്കുന്നത് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമുക്കല്ല നമുക്കില്ല ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലേ ഇന്നതുപോലെ ഒരു അപകടം വരുന്നുണ്ട് മക്കളെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമുക്കില്ല സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവനവൻ നിൽക്കുന്ന പുസ്തകത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക വേറൊരു പുസ്തകത്തെ എടുക്കാൻ പോകരുത് അത് അതിപ്പോ എനിക്കൊരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലേ റജി ബ്രദറെ ബിബ്ലിക്കലി ഞാൻ ഗോസ്ബല് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ നിങ്ങൾ മതവിമർശനം നടത്തിക്കോളൂ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ എബന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മേൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേൽ ഞാൻ ഒന്നും കൈവയ്ക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വിമർശിക്കാം വിമർശിച്ചോളൂ എനിക്കത് വിഷയമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഭരണഘടന പ്രകാരം എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവവചനം പറയുന്ന പ്രകാരം ഉള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പറയട്ടെ ദൈവവചന പ്രകാരമുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവവചന പ്രകാരം സുവിശേഷം പറയുന്നതിന് വ്യക്തമായ വേറെയാണ് സുവിശേഷമാണ് കർത്താവിനെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന്റെ അത് സുവിശേഷം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന സുവിശേഷമാണോ ഞാൻ സുവിശേഷം പറയുന്നത് താങ്കൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് താങ്കൾ കുഴപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന സുവിശേഷം പറഞ്ഞു വ്യത്യാസം അറിയാം സുവിശേഷമാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് എനിക്ക് ഇതിനോട് ചോദിക്കണ്ടത് ഇപ്പൊ റെജി ബ്രദർ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു അസ ഒരു സുവിശേഷകൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും സുവിശേഷ ബ്രദർ എല്ലാവരും സുവിശേഷ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരവസരം പേഴ്സണലി ഇപ്പൊ വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ ആയാലും ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ അവനോട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തുറന്ന് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം റെജി ബ്രദർ ഒരു ഉത്തരാഖണ്ഡ് പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് സുവിശേഷം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്നെക്കാളും ഒരു നൂറ് മടങ്ങ് എരിവുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്നെ പോലെയും എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെല്ലാവരും വിചാരിക്കുക അപ്പം എങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മള് നമ്മളെ അങ്ങനെ കാണുന്ന രീതിയുണ്ട് വീക്കായിട്ടുള്ള വിശ്വാസികൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇസ്ലാം മതത്തെ സംബന്ധിച്ചൊരു പൊതുവിൽ ഒരു ധാരണ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പം റെജി ബ്രദർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ അറിവില്ല എന്ന് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഐ ബി ടി ടൂത്ത് പൈറ്റേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടിട്ട് വരുന്ന ഒരു വിശ്വാസി അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ റെജി ബ്രദറിനെ പോലൊരു സുവിശേഷകൻ അവർ പറയുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെ പബ്ലിക്കിൽ ആക്ഷേപിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശമരണത്തെ ഈവൻ യേശുക്രിസ്തു ഒരു ജഗടത്ത് അടിച്ചു അടിച്ചാൽ മറുജകടത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നെ അത് വൃത്തികേടാണ് ഈ കാലത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ധാർമ്മികത അല്ലെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം പറയുമ്പോൾ റെജി ബ്രദറിനെ പോലെ ഒരാൾ മൗനമായിരിക്കുകയും അത് മാത്രമല്ല അങ്ങ് ഇത്രയും നാൾ അവിടെ ഇടപഴകിയിട്ട് ഒരാളെടുത്ത് പോലും അങ്ങ് ഗോസ്ബൽ പറയുന്നില്ല എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിൽ അങ്ങ് ഗോസ്ബൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്നെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെ എന്ത് മാത്രം വിഷമം വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വീക്കായിട്ടുള്ള വിശ്വാസി അങ്ങേ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല ഇപ്
എന്റെ സുഹൃത്തിന് സഹോദരന് മാംസം കഴിക്കുന്ന ഇടർച്ചയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഒഴിവാക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങേ പോലൊരു സുവിശേഷകൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇത്തരം ഒരു ക്ലബിൽ വെറും ജഡീക ആസക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ലബിൽ അങ്ങ് ഇത്രയും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ഇപ്പുറത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് അതിനെതിരായിട്ട് അവിടെ മറുപടികൾ കൊടുക്കുകയും ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോ നിർത്തും മറുപടികൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷമം വരും സുവിശേഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അപ്പോളജിസ്റ്റിക് മിനിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സമൂഹത്തിൽ സഭയ്ക്കെതിരായിട്ട് വരുന്ന കൂട്ടമായി വരുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ ഉപദേശപരമായ ആക്രമണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തിട്ടില്ലെന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം പാവമോചനത്തിന് ഉതകുന്നതല്ലെന്നും രക്ഷയ്ക്ക് ഉതകുന്നതല്ലെന്നൊക്കെ പൊതുവിലൊരു ചിത്രം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ചിത്രത്തിന് അപ്പോളജിസ്റ്റിക് മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുന്നവർ പൊതുവിൽ അത് മറുപടി കൊടുത്തേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ മറുപടി കൊടുക്കാൻ അവർ ഗ്രൗണ്ട് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പസ് കുത്താൻ ഒരു ഇടം വേണം ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ആ കോമ്പസ് കുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുത്തുന്ന കോമ്പസ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്ലാം മത മതക്കാർ അവർക്കെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ മതത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ റേഡിയസ് റേഡിയസിന്റെ ചുറ്റും ഡയമീറ്റർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വ്യക്തമായി വിളിച്ച് പറയേണ്ടി വരും കോമ്പസ് കുത്തുമ്പോൾ ആ കുത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് വേദന എടുക്കും ആ കാരണം കറക്റ്റ് റൗണ്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുത്തുന്ന കോമ്പസ് അനങ്ങാൻ പാടില്ല അവിടെ തന്നെ കുത്തി പിടിച്ച് വരയ്ക്കണം നമ്മൾ ബലം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇരുത്തേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന റൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളത് നോക്കിക്കാണുന്നത് വേറൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയത് കൊണ്ടായിരിക്കും റജി ബ്രദർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്തായാലും ശോഭിക്കരുത് റജി ബ്രദർ നമുക്ക് സ്നേഹത്തിൽ സംസാരിക്കാം എനിക്ക് എന്റെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് അങ്ങ് മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു യബൻ ബ്രദറും ഈ ഒരു കാര്യമാണ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചു ിരിക്കുന്നത് അങ്ങ് ഈ ഒരു വിഷയത്തില് സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വിഷയത്തിൽ അങ്ങ് ഊതി കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പൊതുവിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അങ്ങോട്ട് ഒരു എതിർപ്പുണ്ട് ആ വിഷയത്തിനോട് ചേർത്ത് പറയും പ്രിൻസ് ഞാൻ പ്രിൻസിനോടൊന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ സുവിശേഷം പറയുന്നില്ലെന്ന് ആരാ പ്രിൻസിനോട് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല ഇതെൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് എൻ്റെതായ ഒരു രീതിയുണ്ട് അത് എനിക്ക് ബോധ്യമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും ഞാൻ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ ചെന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ പറയുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ സുവിശ സുവിശേഷം അല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ സയൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പല ഗ്രൂപ്പുകൾ പോകാറുണ്ട് വിശേഷ യുക്തൻ ഇത് ഇത് കേൾക്കണം ക്ഷമയോട് കേൾക്കണം കാരണം ഇത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമായതുകൊണ്ട് എന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ യുക്തിവാദികൾ ഗ്രൂപ്പിൽ പോകാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഫീൽഡ് അതായിരുന്നു നേരത്തെ അതുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ സുവിശേഷം കൂടെ പറയാനുള്ള സാഹചര്യം കാണില്ല എങ്കിലും അതിനിടയ്ക്ക് പോലും ഒരിക്കൽ എബേ ജോനസിൻ്റെ വിഷയം പ്രതികമായിട്ട് ഞാൻ പ്രൊഫസർ വെങ്കലാട്ട് ഉണ്ടല്ലോ സാസ്കെ ചോൻ യൂണിവേഴ്സിലെ പ്രൊഫസർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹമായിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമുമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ പണിക്കർത്തോദറിൻ്റെ റൂമിൽ ഡിബേറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അതിനകത്തുള്ളത് സുവിശേഷ പ്രതിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഗ്രേസൽസിൽ പോലും പല സമയത്ത് പ്രതീഷ് വാമതരുമായിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റിനകത്ത് നാച്ചുറലിസം വേഴ്സസ് തീസം എന്നുള്ള ഡിബേറ്റിനകത്ത് ഞാനിവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് ഈ അപ്പനോട് മോഡായിരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ അതേ സമയത്ത് ജെ കെ വി ബ്രദർ ഉണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയോ വട്ടം പലപ്പോഴും റിലവൻസും തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ ക്ലബിനകത്ത് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി ഞാൻ പോകുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒരിക്കൽ ക്രിസ്റ്റ് ബൈബിളിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ച് ആരാണ് ക്രിസ്ത്യാൻ എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലാതെ ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങളുണ്ടോ പറയേണ്ടിടത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാമൂഹ്യമായ വിഷയങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ സുവിശേഷം പറയാൻ ചാൻസ് വരത്തില്ല പക്ഷേ അല്ലാത്ത സമയത്ത് പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ എനിക്കാരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട വിഷയമില്ല അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം എനിക്ക് പറയേണ്ട രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലബുണ്ട് ആ ക്ലബിനകത്ത് ക്ലബ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലബ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലബ് ഹൗസിലെ റൂമിനെയാണ് ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വരുന്നവരോട് അല്ലാതെ ഞ
ഇത് കേൾക്കേ ഇത് കേൾക്കണം ഇത് കേൾക്കണം ഇത് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഗുഹ്യഭാഗം സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്വർഗം നേടുന്ന ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ സുവിശേഷമാണോ ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ സുവിശേഷമാണെന്ന് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ പബ്ലിക്ക് ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിട്ട് പറയാം പറയട്ടെ ഇത് സുവിശേഷമാണ് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ ഈ ടൈറ്റിൽ വായിച്ചു എന്തോ പറയും ഒന്ന് കേൾക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ട പറ്റൂ എന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത് എന്റെ 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 മറുപടി എന്റെ മറുപടി പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇട്ടോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ പലപ്പോഴും ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പോസ്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യായമായിട്ട് ദൈവവചന പ്രകാരം ഒരു സംവാദം നടക്കേണ്ട സ്പേസ് നിങ്ങൾ കൊട്ടിയടക്കണം നിങ്ങളല്ല ഈ ഇടുന്ന ആളുകൾ കൊട്ടിയടക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഡാമേജ് കണ്ട്രോളാ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഒരു സമൂഹത്തെ മുറി വേൽപ്പിച്ച് ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് ആക്ഷേപം ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് ആക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പരസ്പരം ആക്ഷേപത്തിന്റെ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ ഒരു കടുത്ത അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവവചനം ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു സ്പേസ് ഇല്ലാതെ വരുന്നു അവർ ഈ വഴക്കിനകത്ത് പെട്ടു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യം ഈ തീ ഒന്ന് കെടുത്തി ഒന്ന് സമീപിച്ച് ശാന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഡാമേജ് കണ്ട്രോളാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുവിശേഷം പറയാൻ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് സ്പേസ് ലഭിക്കാതെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലബ് ഹൗസിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് വിശേഷിച്ച് ക്രൈസ്തവർ എന്ന് പറയുന്ന പല ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന പേര് വിളിക്കുന്ന നിങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള പോസ്റ്റുകൾ പലപ്പോഴും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആരാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ എന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിൾ ഏറ്റെടുത്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനല്ലേ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇവിടെ സുവിശേഷം പറയാതിരിക്കാൻ പറയാൻ പറ്റാത്ത സാധ്യത അതിലേക്ക് പോകണ്ട അതിലേക്ക് പോകണ്ടേക്കുംശ്വാസത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഈ പറ ഞാൻ ഈ വായിച്ചു കേട്ട ടൈറ്റിലുകൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് യോജിക്കാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ റജി പറഞ്ഞു റജി റജിയുടെ ബോധ്യം അനുസരിച്ച് റജിക്ക് റജി സംസാരിക്കുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഓക്കെ അതിൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു എതിർപ്പും ഇല്ല റജിക്ക് റജിയുടെ ബോധ്യം അനുസരിച്ച് എന്തും ചെയ്യാ എന്തും പ്രവർത്തിക്കാം പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ബോധ്യം അനുസരിച്ച് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പറയുകയോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോ അതിന് റജി വന്ന് എന്തിനാണ് അടങ്കോലിടുന്നത് റജിയുടെ ബോധ്യം അനുസരിച്ച് റജിക്ക് എന്തും പറയാൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു തരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അത് റജിയുടെ ബോധ്യം റജിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണഘടന ആ സ്വാതന്ത്ര്യം റജിക്ക് തരുന്നുണ്ട് ചെയ്തോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബോധ്യം അനുസരിച്ച് എന്തും ചെയ്യാനും പറയുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കാൻ റജി എന്തിനാണ് വരുന്നത് റജിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ആ അധികാരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് റജി അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടേ റജി ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മിണ്ടായിരുന്നല്ലോ റജിക്കും കൂടി ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നട്ടായി മടക്കി പോക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് പള്ളിയിൽ ചെന്ന് അവിടെ തുറന്ന് വായിച്ചാൽ മതി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് അത് പറയാൻ നിൽക്കരുത് പിന്നെ റജി ക്ലബ് ഹൗസിനകത്ത് സുവിശേഷം പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്നുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ഒറ്റയടത്ത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ സെക്കൻഡ് ഏരിയയിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ പലയിടത്തും വന്നിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളതാണ് ഒറ്റയടത്ത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല റജി സുവിശേഷം പറയുന്നത് റജി സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന അഭിപ്രായമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രതികരിക്കണം ചാറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് കമന്റ് ഇടണം റജി സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ള പറയുന്നത് അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ റജി
എനിക്ക് അറിയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ ഡാമേജ് കൺട്രോൾ നടത്താൻ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഡാമേജ് കൺട്രോൾ നടത്താൻ വന്ന റെജി എന്തെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഈസാ നബിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ ഈസാ നബി എന്ന് തന്നെ പറയണം യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കരുതെന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിനകത്തുള്ള ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതേ പേരിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മാന്യത നിങ്ങൾ വെറുതെ ബൈബിളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് വെച്ച് നിങ്ങളത് സംസാരിച്ച് അവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല റജി എപ്പോഴും ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് ഈ ക്രൈസ്തവരെ ഉപദേശിക്കാനേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അവിടെ ആ ജിഹാദികളുടെ റൂമിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് അവരവിടെ ബൈബിളിനെ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ റബേക്ക കല്യാണമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഭയങ്കരമായ ആക്ഷേപം നടത്തിയ സമയത്തൊക്കെ റജു വായർച്ച മിണ്ടാതിരിക്കുകയേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ റജു ഒറ്റയ്ക്ക് പോലും ഡാമേജ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടി അവരെടുത്ത് ഇടപെട്ടിട്ടില്ല ഇടപെട്ടത് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നേരെയാണ് റജു വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റജു കുറേ ടൈറ്റിലുകൾ പറഞ്ഞു ഇതാത് ഞങ്ങളുടെ ടൈറ്റിലുകളൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഒറ്റ ഞങ്ങളെ മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പം ഇല്ലാതെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയുണ്ടല്ലോ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് ആ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിലാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ പ്രതിരോധകരിലാകട്ടെ മഹനീമിലാകട്ടെ ഇവിടെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ ഈ ടൈറ്റ് ഞങ്ങളാരും ചെയ്തിട്ടില്ല വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തെങ്കിൽ അത് അവരോട് പറയണം അവരുമായിട്ട് നടത്തുന്ന ചർച്ചയിൽ അവിടെ ചെന്ന് പറയണം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ക്യാപ്ഷൻസ് ഇട്ട ഈ സംഗതികൾ ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ള ഇത് ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ള രജി കുറെ നേരമല്ല റേഡിയോ മദ്ദലിനറിയത്തിന്റെ അടിവസ്ത്രമൂലിക യേശു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ക്യാപ്ഷൻ ഇട്ടിട്ട് റൂമുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും രജി കണ്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ വളരെ വൾഗാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന വിധത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അതുപോലെ അബ്രഹാമിനെ ദാവൂദ് ദാവീദിനെ ഇതേപോലെ ബൈബിളിലെ പല കഥാപാത്രങ്ങളെയും വളരെ വൾഗറായിട്ട് അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റജി കാണാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നും ഇവിടെ പറയാഞ്ഞത് റജി കണ്ടിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അവർ അങ്ങോട്ടിട്ട് അതെല്ലാം റജി മൊത്തം അരിച്ചു പറക്കി നോക്കിയെടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കൂളായിട്ട് ചർച്ച കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരാള് സംസാരിക്കുമ്പോൾ റജി ബ്രദറെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അധികം ആൾക്കാർ കയറുന്നത് ഞങ്ങൾ സൈലന്റ് ആക്കാറുണ്ട് താങ്കൾ തിരിച്ച് അതേ മാന്യത ഞങ്ങളോട് തിരിച്ച് കാണിക്കണം മോഡറേറ്റർ എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ റെജി ബ്രദർ മൈക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മൈക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യും അദ്ദേഹം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും അപ്പൊ റെജി ബ്രദർ ഓപ്പൺ ചെയ്യും അനിലജ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇവിടുന്ന് ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്തുള്ളവർ ഇത്തരം ടൈറ്റിലുകളിൽ റൂം ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തുള്ളവന്മാർ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോരോ ടൈറ്റിലുകളിൽ റൂം ഇടുമ്പോൾ അതിന് കൗണ്ടർ ആയിട്ടാണ് ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്തിന് റൂം വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലാണ്ട് ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്തു നിന്ന് ആദ്യം തന്നെ റൂം അങ്ങനെ വന്നത് ഞാൻ ഒരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ല എപ്പോഴും ഒരു അബ്ദുൾ നാസർ മീനാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തരുണ്ട് അവനാണ് ഇതിൽ വിഷം എന്ന് പറയുന്നത് അവന് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ വളരെ വൾഗാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈറ്റിലുകളിലാണ് അവർ റൂം ഇടുക പിന്നെ വേറെയും കുറെ എണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവനാണ് അതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിന് ബദലായിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് തെളിവുകൾ വെച്ച് മറുപടി പറയാൻ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ അവർക്ക് മറുപടി ഇവർക്ക് മറുപടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ റൂം ഇടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയും തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുക അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ആളുകൾ ക്രൈസ്തവർ അത് കാണുന്ന പാടെ അവർ തിരിച്ച് അതിന് മറു കൗണ്ടർ ആയിട്ടാണ് ഇതിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ കൗണ്ടറായി ഇട്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ റജി പറയുന്നുള്ളൂ പ്രതിപ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചേ പറയുന്നുള്ളൂ ആദ്യം വന്ന പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി മിണ്ടുന്നില്ല റജി അത് മനസ്സിലാക്കണം ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിനും തിരിച്ചൊരു പ്രതിപ്രവർത്തനം വരും അത് മനസ്സിലാക്ക് അപ്പൊ ഈ പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിനെ കുറ്റം പറയാൻ നിൽക്കാതെ റജി ആദ്യം പറയേണ്ടത് അവരെടുത്തി എന്ന് പറയണം നിങ്ങൾ
അദ്ദേഹം താങ്കൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറെ നേരമായി അദ്ദേഹം അത് എഴുതിയെടുത്തു ആ പോയിന്റിനെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം താങ്കൾക്ക് അവസാനം തരാമെന്നേ ഞാൻ രാജ്യപ്രദ ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല ചെറിയ സെക്കൻഡ് താങ്കൾക്ക് ഇത്രയും നേരമായിട്ട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾക്ക് മറുപടി തരാൻ പറയാൻ ഞങ്ങൾ അവസരം തരാൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ താങ്കൾക്ക് അവസരം തരുമല്ലോ അതുവരെ ക്ഷമ കാണിക്കുമോ അത് അദ്ദേഹം എഴുതിയെടുത്തല്ലോ അദ്ദേഹം ഒരു പേനയും പേപ്പർ എടുത്ത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് എഴുതിയെടുത്തോണ്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് താങ്കൾ ഇപ്പൊ റെഫ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ഇത്രയും സമയം എടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കാൻ ഏതായാലും പറ്റില്ല താങ്കൾ അത് ചെയ്യൂ അപ്പൊ തീരുന്ന പ്രശ്നമല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകൂ ഒരു ചർച്ചയല്ലേ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള രീതി പോട്ടെ അപ്പൊ താങ്കളൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കൂ പ്ലീസ് പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കൂ താങ്കൾ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യൂ പ്ലീസ് ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ താങ്കൾ ഇപ്പം ഒന്ന് വീട്ടി ചെയ്യൂ ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അതിനുശേഷം താങ്കൾക്ക് അവസരം തരാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം രജിബ് ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമുക്കെതിരെ പത്ത് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും നമ്മൾ അതിൽ രണ്ട് ആരോപണത്തിന് മറുപടി പറയുമ്പോഴേക്കും മറ്റാൾ അസഹിഷ്ണുവായി കുരു പൊട്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയറി വരെ അതായത് ബാക്കി എട്ട് ആരോപണത്തിന് നമ്മൾ മറുപടി പറയരുത് ഇതാണ് ഈ തന്ത്രം മനസ്സിലായോ ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായി ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യാന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് റജിക്ക് അവിടെ കുരു പൊട്ടിയിട്ട് ഞാൻ കറി ഒച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇനി അഡ്രസ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് ഏതായാലും ഇപ്പൊ ഏവം ബ്രദർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കിയിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് ഇപ്പുറം ഇങ്ങനെയുള്ള റജി പറഞ്ഞ ഐ വൾഗാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാപ്ഷൻ എല്ലാം പ്രതിപ്രവർത്തനം മാത്രമാണ് പ്രവർത്തനമായിട്ട് വന്നതല്ല ആദ്യം അവിടെ നിന്നാണ് പ്രവർത്തനം വന്നത് അപ്പൊ അതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ റജി അവരോട് പോയി പറയണമായിരുന്നു അത് പറയാത്ത കാലത്തോളം റജിക്ക് ഇവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ യാതൊരു അർഹതയും ഇല്ല ഞാൻ ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഇനി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അനിൽ അയ്യപ്പൻ ബ്രദറിനോടാണ് അനിൽ അയ്യപ്പൻ ബ്രദർ ചെയ്യുന്ന മിനിസ്ട്രി ദൈവവചന പ്രകാരമാണോ അതിനെനിക്ക് ഒരു ആധാരം ഒരു വാക്യം പറയാമോ റജിബറ പറ ഞാൻ ഓരോന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളാം അവസാനം എല്ലാത്തിനും കൂടി ചേർന്ന് അല്ല അല്ല അതോ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ താങ്കൾ മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൂടെ ചേർത്ത് പറയാം അതുകൂടെ ചേർത്താണല്ലോ പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ ഇന്റർപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങനല്ല അങ്ങനെ എനിക്കല്ല എനിക്കറിയേണ്ടത് അനിൽ ബ്രദർ ചെയ്യുന്ന മിനിസ്ട്രി ദൈവോധന പ്രകാരമാണോ ആ മിനിസ്ട്രിക്ക് ആധാരമായ ഒരു വാക്യം എന്ന് പറയാമോ അത്രയും ചോദിച്ചാൽ ആ വാക്യം എന്ന് പറയാമോ ഏത് വാക്യ പ്രകാരം താങ്കൾ അതെനിക്ക് വേണം ആ മറുപടി ഒന്ന് പറയൂ അപ്പൊ പറയൂ അത് അല്ല പറയാം പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നേ പറയാങ്കിൽ പറയാം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകും പറയാങ്കിൽ പറയാം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി അതുകൊണ്ട് ഇനി എനിക്ക് സംശയം ഇനി അദ്ദേഹം ദൈവോധന ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിനിസ്ട്രി ദൈവവചന പ്രകാരമല്ല അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ മിനിസ്ട്രി ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വർക്ക് ആണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ക്രിറ്റിസിസം ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അംബേദ്കൃസം ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിവാദമാണെങ്കിൽ എന്തുമാണെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് നോ ബിസിനസ് ഇൻ ദാറ്റ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത്രയും നാളും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഞാൻ പബ്ലിക് ക്ഷമിക്കും കാരണം അദ്ദേഹം ദൈവോധന പ്രകാരമല്ല ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മിനിസ്ട്രി ഒന്ന് അപ്പോൾ ദൈവോധന പ്രകാരമല്ലാത്തൊരു മിനിസ്ട്രിയിൽ ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട ഓരോ അവകാശവും എനിക്കില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ പബ്ലിക് ക്ഷമ പറഞ്ഞിരിക്കും കാരണം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്തൊന്ന് ദൈവോധന പ്രകാരമില്ല ദൈവോധനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കതിൽ താങ്കളെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യൻ ഭരണ ഘടന പ്രകാരം പോലും ചിലപ്പോൾ ഒഫന്നിന്നായിരിക്കാം കാരണം താങ്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഞാൻ കേട്ടെത്തി അല്ല താങ്കൾ ചെയ്യുന്നത് ദൈവവചന പ്രകാരമാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കവിടെ ചോദ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ദൈവവചന പ്രകാരം ഒന്നും ഇവിടെ പലപ്പോഴും പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പല സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മൊത്തം പ്രസൻറ്റേഷനും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇതര കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ദൈവ സങ്കല്പങ്ങളും
വേറൊരു വിഷയം ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യസഭയെക്കുറിച്ച് പറയാറില്ല യേശു കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെക്കുറിച്ച് പറയാറില്ല ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് പറയാറില്ല നിങ്ങൾ ദൈവദനപ്രകാരമുള്ള പലവിധ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പലതിനും മറുപടി പറയാറില്ല ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ മറുപടി കാരണം ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം കേവലം ഇസ്ലാമിനെ മാത്രം പറയുന്ന ഒരു മിനിസ്റ്റർ ഞാൻ ലോകത്തിൽ ഒരു പ്രമുഖ അപ്പോളജറ്റിക്സ് മിനിസ്റ്ററും ചെയ്ത് കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ദൈവവദന പ്രകാരം അല്ല ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഹാവ് നോ ബിസിനസ് ടു ഡീൽ വിത്ത് യു എനിക്ക് നിങ്ങൾ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ദൈവദിന പ്രകാരമാണെന്ന് നിങ്ങൾ അപ്പോളജറ്റിക്സ് മിനിസ്ട്രി ആണെന്ന് പബ്ലിക്കിൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞാനതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ദൈവവദന പ്രകാരമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വദനപ്രകാരം ഞാൻ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് വിരോധമായി ഇതര മനുഷ്യന്റെ പുസ്തകങ്ങളെയും ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും എടുക്കാൻ ദൈവവചനത്തിന് നമുക്കൊരു മാതൃകയും ഇല്ല അപ്പോസൽമാരോ യേശു കർത്താവോ ഇതര മനസ്സിന്റെ പുസ്തകം എടുത്ത് അവരെ പരിഹസിക്കണമെന്നും കളിയാക്കണമെന്നും നികഴ്ത്തണമെന്നും ഒരു മാതൃകയും ദൈവവചനത്തിൽ കാണിക്കാതിരിക്കേ ദൈവവചനത്തിൽ ചരിത്രപരമായോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പിന്നെ ജസ്റ്റ് മാർട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതോടെ പറയാം അതിന്റെ ജസ്റ്റ് മാർട്ടിന്റെ ബുക്ക് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് മാർട്ടിൻ എന്താണ് പറഞ്ഞതും അവരുടെ അപ്പോളജിക്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുള്ള തെറിവിളിയൊന്നല്ല എന്താണ് അപ്പോളജിക്സ് അത് വേറെ വിഷയം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ ദൈവവചനത്തിൽ യാതൊരു വിധമായിരിക്കുന്ന അപ്പോസ്റ്റർമാരാരും കാണിക്കാത്ത മാതൃക വിട്ട ശേഷം സമൂഹത്തിൽ സ്പർദ്ധ വളർത്തുന്നതും സമൂഹത്തെ പരസ്പരം ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതുമായ ദൈവവചനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കും ഇന്നല്ല നാളെയും ചോദിച്ചിരിക്കും ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കും ഇനി വേറൊന്ന് ഞാൻ സുവിശേഷം പറയുന്നത് ഇവിടെ ട്രൂത്ത് മെറ്റീഡ്സിനെയോ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനില്ല സ്വർഗത്തിൽ എന്നെ കാണുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അതിന് ദൈവം എനിക്കൊരു സ്റ്റൈൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ രീതിയിലേ പറയുള്ളൂ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിങ്ങളുടെ ചാപ്പയോ എനിക്കതിൽ ആവശ്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അത് സുവിശേഷം പറഞ്ഞിരിക്കും പറയുന്നുമുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റേതായ രീതിയിലുള്ള താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് ആ താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സയൻസിലും സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണമുണ്ട് അതൊക്കെ തുറന്നു പറയും ആ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ പോകും അതൊരു ഇന്ത്യൻ ഭവന നിലയിൽ എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതിനകത്തൊന്നും കയറി കൈകടത്താൻ പോകരുത് അവരോർ അവരോർ ഏൽപ്പിച്ച സർക്കിൾ നിൽക്കുക എൻ്റെ ഫ്രീഡത്തിനകത്ത് നിങ്ങളാരും കയറി കൈകടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ പബ്ലിക്കിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനല്ല ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അതിനകത്ത് കയറി കൈകടത്തിയൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട സുവിശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ സുവിശേഷമുണ്ട് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അനിയം വന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ ഇനി മുസ്ലിങ്ങളോട് പറയുന്ന വിഷയം അതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനിവിടെ ഇസ്ലാമിനെ പുസ്തകങ്ങൾ അവരുടെ ദൈവസങ്കല്പം എടുക്കാനും അവരുടെ പുസ്തകം പഠിക്കാനും അല്ലെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്കത് അറിയത്തില്ല ഞാൻ എം ലീസ് ബോധനപ്പെട്ടു മറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പറയേണ്ടത് എൻ്റേതായ ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട് അത് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനല്ല എനിക്ക് എൻ്റേതായ രീതിയുണ്ട് എൻ്റേതായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടത്തില്ലായിരിക്കും അല്ലെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലെ നൂറ് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് അല്ലെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടില്ലായിരിക്കും അത് എനിക്ക് വിഷയമല്ല ഞാൻ പറയേണ്ട രീതിയിൽ എനിക്ക് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഇനി ഏതെങ്കിലും ചോദ്യത്തിന് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല ഉത്തരം തരും അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് പോകാൻ സമയമായി റജി ബ്രദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സുവിശേഷം അറിയിക്കാനാണ് റജി ബ്രദർ വന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം പക്ഷേ റജി ബ്രദറിന്റെ വാക്കുകൾ സുവിശേഷം അറിയിക്കാനല്ല റജി ബ്രദർ വന്നത് അജണ്ടയോട് കൂടി വന്നതെന്നുള്ളത് വാക്കുകൾ ഇച്ചിരി ബോധമുള്ള ആരെങ്കിലും കുറച്ചു പേര് ക്ലബ് ഹൗസിൽ വേണമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന
ഇനി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ പറഞ്ഞ വോയിസ് ക്ലബ് ഇത് പല റൂമുകളിൽ പലപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഞാൻ വന്നതിൻ്റെ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇവിടെ വർഗീയ സ്പർദ്ധ വളർത്തുന്ന രീതിയിൽ ക്രിസ്ത്യ സഹോദരന്മാരെന്ന് പറയുന്ന നാമതേ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ക്കാ വർഗീയത പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള പല സംസാരങ്ങളും ഇവിടെ പെരുകുന്നതും പല ആളുകളും പറഞ്ഞതിൻ്റെ പ്രകാരം തന്നെയാണ് വന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാന ഉത്തരവാദികൾ ഇവിടെയിരിക്കുന്നവർ പലരുമാണ് അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ ദ്രോഹം പ്രസംഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതോടെ ഞാൻ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഞാൻ പോകുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടും പറഞ്ഞു പ്രയോഗമുണ്ട് ഹിറ്റ് ആൻഡ് റൺ അടിച്ചിട്ട് ഓടുക കാരണം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചടിയിട്ടു അതുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് പുറകെ നിന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഒറ്റോട്ടം പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം നോക്കുക ആളെ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും പുറകെ കൂടെ പതിയും പതിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അടിച്ച് ഒറ്റോട്ടം അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അത് ഇപ്പൊ റജി ഇവിടെ പറഞ്ഞതിലെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റജി പറയാണ് റജിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേറെ ആരെയും ബോധിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവത്തെയാണ് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് ഞാനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള കാര്യമാണെന്നാണ് റജി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടതാണല്ലോ ആ കാര്യത്തിൽ റജിക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റജിയെ ബോധിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവരത് ദൈവമായിട്ട് ഇടപാട് നടത്തിക്കോളും ദൈവത്തെ ബോധിപ്പിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധം റജിക്കില്ലേ റജി ഈ പറഞ്ഞ ന്യായം ആത്മാർത്ഥമായതാണെങ്കിൽ റജി സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റജി പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ വേറെ ആരെയും ബോധിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് തന്നെയാണ് റജി ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ള മറുപടിയും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ ബോധിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങളത് ദൈവമായിട്ട് ഇടപാട് നടത്തിക്കോളാന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ കണക്ക് കൊടുത്തോളാം നീ ആരാണ് ഇടയിൽ നിൽക്കാൻ നീ ദൈവത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ മധ്യസ്ഥനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണോ നിന്നെ നിന്നെ ആരാ മധ്യസ്ഥനാക്കിയത് ഏ നിനക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് കണക്ക് ചോദിക്കാൻ നീ ആ നീ ആരാണ് കാരണം നീ പറഞ്ഞ ന്യായമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് കണക്ക് കൊടുത്തോളാം ഇത് തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ടീം ടിസനും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഈ ജിഹാദി ലോറൻസും ഇതേ ന്യായം തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ പലവട്ടം കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബോധ്യമില്ലാത്തത് അവരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ കാര്യം അവർ ദൈവത്തോട് കണക്ക് കൊടുത്തോളും ഞാൻ ഇടപെടാൻ പോകണ്ട ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കാൻ പോകണ്ട എന്നുള്ള ആ വിചാരം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വരാത്തത് അതില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് മുട്ടാപ്പോക്ക് ന്യായമാണ് റജി മറ്റുള്ളവനൊക്കെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യും പക്ഷെ എന്നെ ഒരുത്തരും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വരണ്ട എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഞാനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒഴിയും അത് ആ ഉടായ്പ് പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ജിഹാദി ഫണ്ട് വാങ്ങിയിട്ട് മറ്റുള്ളവനെ നേരെ കുറച്ച് വരുന്ന ആ പരിപാടി അത് നീ കയ്യിൽ വയ്ക്കും റജി പിന്നെ റജി ചോദിച്ചല്ലോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മിനിസ്റ്റർ ദൈവപ്രചന ദൈവവചന പ്രകാരം ഉള്ളതാണോ എന്ന് ഞാൻ റജിനോട് ചോദി ചോദിക്കട്ടെ തിരിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടില്ല അടക്കപ്പെട്ടിട്ട അടക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല എന്നും ക്രിസ്ത്യാനികളെ നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളാക്കരുതെന്നും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നും അവരിനി ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരെ രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരാക്കി കപ്പം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കീഴിൽ അടക്കി നിർത്തണമെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ടീമുകൾ മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രതിവാദം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളെ എതിർക്കാൻ നിൽക്കുന്ന റജിയുടെ മിനിസ്ട്രി ഉണ്ടല്ലോ റജി അതേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു മിനിസ്ട്രി റജി റജിയോടെ ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങൾ സുവിശേഷം പറയാനല്ല സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രതിവാദത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അവനതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല കാരണം ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങാടി മരുതാണോ പച്ച മരുതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ടീമാണ് അവൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവനത് സുവിശേഷത്തിന് പ്രതിവാദം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി എന്താണെന്ന് അവനറിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിന് സുവിശേഷം പറയാനല്ല സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രതിവാദത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ പലവട്ട
സുവിശേഷത്തിനെതിരെ നിന്ന ആളുകളോടൊക്കെ അപ്പോസ്തലന്മാരെങ്ങനെയാണ് ഇടപെട്ടത് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോസ്തലിക പിതാക്കന്മാരെങ്ങനെയാണ് ഇടപെട്ടത് എന്നുള്ളതും സഭാപിതാക്കന്മാരെങ്ങനെയാണ് ഇടപെട്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ കാര്യം നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അപ്പോസ്തലന്മാർ ഇടപെട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ബൈബിളിൽ കാണാം അപ്പോസ്തലിക പിതാക്കന്മാരും സഭാപിതാക്കന്മാരും ഇടപെട്ട കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് സഭാ ചരിത്രത്തിലും കാണാം അവരെല്ലാം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അടിച്ചത് ഞാൻ ഒരു വാക്യം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇവൻ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തോ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പൗലോസ് ചെയ്തത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ അവൻ കോട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു സംഭവമുണ്ട് സുവിശേഷത്തിന് എതിരി നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറി എന്നുള്ളത് അധികം കണ്ടിട്ടില്ല സുവിശേഷത്തിന് എതിരി നിൽക്കുന്നവരോട് അപ്പോൾ അതേ പൗലോസ് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറി എന്നുള്ളത് ഞാനത് വായിക്കാം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യം മൂലം വായിക്കാം സെലൂക്യ എന്ന് പറയുന്ന ദ്വീപിലേക്ക് കുപ്രോസ് ദ്വീപിലേക്ക് അവർ ചെല്ലുന്ന കാര്യമാണ് ഞാനത് വായിക്കാം നാലാം വാക്യം മുതൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് അവർ സെലൂക്കിയിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ നിന്ന് കപ്പൽ കയറി കുപ്രോസ് ദ്വീപിലേക്ക് പോയി ഇന്നത്തെ സൈപ്രസ് ദ്വീപ് സൈപ്രസിലേക്ക് പോയി സലമീസിൽ ചെന്ന് യഹൂദന്മാരുടെ പള്ളിയിൽ ദൈവവചനം അറിയിച്ചു യോഹന്നാൻ അവർക്ക് വൃത്തിനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യോഹന്നാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ അല്ല മർക്കോസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സുവിശേഷം എഴുതിയ മർക്കോസ് അവർ ദ്വീപിൽ കൂടി പഫസ്വാരെ ചെന്നപ്പോൾ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ ബറിയേശു എന്ന് പേരുള്ള യഹൂദനായി കള്ളപ്രവാചകനായ കള്ളപ്രവാചകനായ ഒരു വിദ്വാനെ കണ്ടു അവൻ ബുദ്ധിമാനായ സെർഗിയോസ് പൗലോസ് എന്ന ദേശാധിപതിയോടുകൂടെ ആയിരുന്നു അവർ ഭരണവാസിനെയും ശൗലിനെയും ഉരുത്തി ദൈവവചനം കേൾപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ എലിമാസ് എന്ന വിദ്വാൻ ഈ എലിമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബറിയേശു എന്ന ആ കള്ളപ്രവാചകനായ യഹൂദൻ അവൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എലിമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ എലിമാസ് എന്ന വിദ്വാൻ ഇതാകുന്നു അവൻ്റെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം അവരോട് എതിർത്ത് നിന്നു ആരോട് പൗലോസിനോടും ഭരണവാസിനോടും എതിർത്ത് നിന്നു അവർ സുവിശേഷം പറയുകയാണ് ദേശാധിപതി ദൈവോചനം കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഇവരെ വിളിച്ച് വരുത്തി ഇവരെ ഇവരിൽ നിന്ന് സുവിശേഷം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ അല്ല മറ്റേ ബറിയേശുവിന് മനസ്സിലായി ഇത് ഇദ്ദേഹം നാടുവാഴി സുവിശേഷത്തെ വിശ്വസിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തനിക്ക് നാടുവാഴിയുടെ അടുക്ക് സ്ഥാനം ഉണ്ടാവില്ല ഈ കള്ളപ്രവചനവും മറ്റുമൊക്കെ നടത്തി ഇയാളെ പറ്റിച്ച് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്ന പരിപാടി നടക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുകയാണ് എലിമാസ് എന്ന വിദ്വാൻ ഇതാകുന്ന അവൻ്റെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം അവരോട് എതിർത്ത് നിന്നു ദേശാധിപതിയുടെ വിശ്വാസം തടുത്ത് കളയാൻ ശ്രമിച്ചു അതായത് ദേശാധിപതി ഇത് വിശ്വസിക്കരുത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെതിരെയുള്ള വാദം പറഞ്ഞു വരിക അപ്പോൾ ഇവനോട് കൃത്യമായിട്ട് സുവിശേഷത്തിന് എതിരി നിൽക്കുകയാണ് പൗലോസ് അവിടെ സുവിശേഷം പറയുന്നത് വളരെ ശാന്തമായ വിധത്തിലും സൗമ്യമായ വിധത്തിലും മാന്യമായ ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് സുവിശേഷം പറയുന്നത് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അവിടെ പക്ഷേ ഇവൻ എതിർത്ത് നിന്നപ്പോൾ സുവിശേഷത്തിന് എതിർത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൗലോസ് ഇടപെടുന്ന ഭാഗം അതാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൗലോസ് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഇവൻ ദേശാധിപതിയുടെ വിശ്വാസം തടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടി ഈ സുവിശേഷത്തിന് ഇവൻ എതിരി നിന്നപ്പോൾ പൗലോസ് എന്നും പേരുള്ള ശൗൽ പരിശുദ്ധാത്മപൂർണനായി അവനെ ഉറ്റുനോക്കി ഹേ സകല കപടവും സകല ധൂർത്തും നിറഞ്ഞവനെ പിശാജിൻ്റെ മകനെ സർവനീതിയുടെയും ശത്രുവേ കർത്താവിൻ്റെ നേർ വഴികളെ മറിച്ചു കളയുന്നത് നീ മതിയാക്കുകയില്ലയോ ഇപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കൈ നിൻ്റെ മേൽ വീഴും നീ ഒരു സമയത്തേക്ക് സൂര്യനെ കാണാതെ കുരുടനായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ഒരു തിമിരവും ഇരുട്ടും അവൻ്റെ മേൽ വീണു കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നവരെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ തപ്പി നടന്നു ഈ ഉണ്ടായത് ദേശാധിപതി കണ്ടിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ വിസ്മയിച്ച് വിശ്വസിച്ചു അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം ഇതും കണ്ടിട്ടില്ല ഇവൻ സുവിശേഷം പൗലോസ് സുവിശേഷം പറയുന്നുണ്ട് സുവിശേഷ പൗലോസ് സുവിശേഷം പറയുന്നത് മാത്രമേ ഇവൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതേ അവൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അത് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ വായിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആരെങ്കിലും പറയുന്നതും കേട്ടതായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത പക്ഷെ ഇവൻ ബൈബിള് വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു പുസ്തകം എടുത്തില്ല അതിന്റെ പതിനേഴാം അധ്യായമല്ലോ വായിക്കാം ഒന്നാം അധ്യായം മുതലേ വായിച്ചു യഹൂദന എങ്ങനെ സ്വന്തം ആളാവുന്നത് അല്ല യഹൂദൻ എങ്ങനെ സ്വന്തം ആളാവുന്നെന്ന് ഇവൻ പൗലോസ് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് പൗലോസ് ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുമ്പോൾ യഹൂദൻ എങ്ങനെ സ്വന്തം
സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവനോ കുറ്റം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അവന് വേറെ ചീത്തയൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അവനോട് സത്യം കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഈ സത്യം പറയുമ്പോൾ അവൻ അംഗീകരിക്കില്ല അവനെ എതിർക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും സത്യസന്ധമായ വിധത്തിലാണ് വെള്ളം ചേർക്കാത്ത സുവിശേഷമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഉറപ്പായിട്ടും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും ഉറപ്പാണത് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പല സുവിശേഷവും കോംപ്രമൈസിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ട് അടി കിട്ടാതെ നമുക്ക് പോരാൻ പറ്റുന്നത് സത്യ പൗലോസൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്ക് എവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ കുറേ പേര് വിശ്വസിക്കും മറ്റുള്ളവരപ്പം തന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കാരണം അത് വെള്ളം ചേർക്കാത്ത സുവിശേഷം പറഞ്ഞേ ആ ആ വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് സുവിശേഷം പറയാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും ഞങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിപാടി ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യം പറയും ആ പറയുന്നത് പലരെയും വേദനിപ്പിക്കും മുറിപ്പെടുത്തുന്നത് അന്നേ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസിന് കല്ലേറ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ യോഹന്നാൻ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും രക്തസാക്ഷികളായി തീർന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റെഫാനോസിന് കല്ലേറ് കിട്ടിയത് സഭായരിത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാമല്ലോ രക്തസാക്ഷികൾ ഇത്രയും ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് തന്നെ കാരണം അവർ വെള്ളം ചേർക്കാത്ത ഒറിജിനൽ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് നിന്നു അവർ സംസാരിക്കുന്നത് വെള്ളം ചേർക്കാത്ത ദൈവോചനമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായി ഇവൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ചെന്ന് സുശേഷം പറയുന്നിടത്തുനിന്ന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറില്ല എന്ന് ആ ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് തെളിയുന്നുണ്ട് ഇവൻ പറയുന്നത് കോംപ്രമൈസിന്റെ സുവിശേഷമാണെന്ന് മനസ്സിലായോ സത്യസന്ധമായി സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും കാരണം മറ്റവനെ ശരിക്കും അത് ഉള്ളിൽ കൊള്ളും പറയുന്ന കാര്യമുണ്ടല്ലോ അവൻ്റെ പാപം അവനെ ശരിക്കും അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും അവൻ ചെയ്യുന്ന അവൻ്റെ ജീവിത വഴി അത് പാപം നിറഞ്ഞാണെന്ന് ബോധ്യം ഉണ്ടാവും അത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവൻ എതിർക്കും ഒന്നുകിൽ ആ എതിർപ്പിൻ്റെ അവസാനം ഒന്നുകിൽ അവന് കീഴടങ്ങും അവൻ അവൻ മനസ്സിലാവും ദൈവവചനം ഇയാൾ പറയുന്നത് ദൈവവചനമാണ് ഇത് സത്യമാണ് ഞാനൊരു പാപിയാണെന്നുള്ള ബോധ്യം ഉള്ളിലുണ്ടായിട്ട് അവൻ സുവിശേഷത്തിന് കീഴടങ്ങും അവൻ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ കൊല്ലാൻ നോക്കും കൊല്ലാൻ നോക്ക് കൊല്ലാനെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പിന്നെ കൊന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അടിക്കാനെങ്കിലും അവൻ നോക്കും അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അത് ഉറപ്പാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുഭവ ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഭവസ്ഥരാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ കുറ്റം പറയൊന്നുമല്ല അവൻ്റെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചൊന്നും പറയില്ല ഞാൻ അവൻ ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ അവസ്ഥയെ പറ്റി പറയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപമുണ്ട് ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഞങ്ങൾ എണ്ണി പറയും അപ്പോൾ ഈ ഇതിനെല്ലാം ഒരു ശിക്ഷയുണ്ട് നരക ശിക്ഷയാണ് എന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോചനം ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി അഞ്ച് പൈസ കൊടുക്കണ്ട പേര് മാറണ്ട മതം മാറണ്ട പുണ്യസ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ട ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഇടത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് കരഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പറയണം യേശു ക്രിസ്തു എൻ്റെ പാപത്തിന് ഞാനൊരു പാപിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി കുരിശ് മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന് എൻ്റെ കർത്താവ് കർത്താവായിട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ നാഥനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു യേശു ക്രിസ്തു എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരണമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും നിങ്ങളുടെ പാപം മോചിച്ചു തരും നിങ്ങൾ ദൈവം തൻ്റെ മകന അല്ലെങ്കിൽ മകളും ആക്കി തീർക്കും ഇത് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും അവർക്ക് കൊള്ളും ഒന്നുകിൽ അവർ അതനുസരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വരും ഇത് ഞങ്ങൾ കുറെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇവൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവൻ പറയുന്നത് ബൈബിളിലെ സുവിശേഷമല്ല ഇവൻ വേറെ ഏതോ സുവിശേഷം ഇവൻ പറയുന്നത് ബൈബിളിലെ സുവിശേഷമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ സത്യസന്ധമായ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ സഭാചരിത്രം നോക്കിയാൽ അത് കാണാം പൗല ബൈബിളിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി വായിച്ചു നോക്കുന്നത് എത്ര അടുത്ത് നിന്നാണ് അവർക്ക് കല്ല് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അടി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കല്ലേറ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ജനക്കൂട്ടം വലിച്ചടിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലേ ഈ ന്യായാധിപതിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിചാരണ ചെയ്യുന്നില്ലേ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നില്ലേ പോലോസ് ഇതൊക്കെ എന്താ എന്
ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിനകത്തുള്ള അതേ അല്ല ആളുകൾ വേറെടുത്തും പോയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇനിയും പറയും അതിൻ്റെ അകത്ത് വർഗീയത ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ വർഗീയത പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല അത് നീ പോയിട്ട് ആ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്ക് ആ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിനക്കറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവന് കുറേ താല്പര്യമുള്ള കാര്യം ആ റിജിയുടെ താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിനക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാര്യം നീ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് ഇന്ന് ഇന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്കരിയാത്ത യൂത കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവനും ഉണ്ടായിരുന്നു ചില താല്പര്യങ്ങൾ ആ താല്പര്യം അവിടെ ചെന്ന് അവസാനിച്ചെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്ന് ഇസ്കരിയാത്ത യൂതയാണെങ്കിൽ ആ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ പത്ത് പേര് അതായിരിക്കും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ നൂറ് പേര് ഇസ്കരിയാത്ത യൂതമാരായിരിക്കും ഇന്ന് ലക്ഷങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ആ ശതമാനക്കണക്ക് ഉടർന്നിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ താല്പര്യം അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും നീ പറയേണ്ട നിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അറിയാവുന്നതാണത് അതൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വെറുതെ ഇവ നീ നീ നി ജിഹാദികളെ നിനക്ക് വല്ലതും തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ അത് നക്കി മിണ്ടാതിരിക്കുക റിജി അവിടെ അത് വാങ്ങി നക്കി മിണ്ടാതിരിക്കും നീ നിൻ്റെ കുടുംബവും നിൻ്റെ ഭാര്യനെ മക്കളെയൊക്കെ നീ പൂറ്റി ആ പൈസ കൊണ്ട് നീ പൂറ്റി നീ ജീവിക്കുക ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒറ്റ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നീ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട മനസ്സിലായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒറ്റ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവൻ വന്നിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ല ആ വിഷയം എന്താ പറയാത്ത ഈ വിഷയം എന്താ പറയാത്ത ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നും ഞാൻ അവരടുത്തും കേട്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏ ഞങ്ങൾ ഏത് വിഷയം പറയണമെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും അത് നീ ഇടപെടാൻ വരണ്ട ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ നാവല്ല ഞങ്ങൾ നിനക്കിഷ്ടമുള്ള വിഷയങ്ങൾ പറയാനല്ല ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തോട് പറയാൻ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവരോട് പറയാൻ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പറയാനാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിൻ്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പറയാനല്ല ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സമയവും ഡാറ്റയങ്ങളും ഞങ്ങളിവിടെ കുത്തിയിരിക്കുന്ന അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും അത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ പറയുന്നവരല്ല ഞങ്ങളെന്നുള്ള കാര്യം അവർക്കറിയാം ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം അവർ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതുള്ളത് തന്നെയാണെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമെന്നുള്ളതൊക്കെ നിൻ്റെ വ്യാമോഹമാണ് അതൊക്കെ നീ മനസ്സിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ നാവല്ല ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ നാവാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കും പിന്നെ ഈ പൊതുസമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും കാരണം ഞങ്ങൾക്കൊരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അത് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അത് ഭൂരിപക്ഷമാകുമ്പോൾ ഏത് വിധത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാശ്മീർ സമകാലീന അനുഭവമാണ് എനിക്ക് പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ വയസ്സാണ് ആ സമയത്തുള്ളത് അന്നേരമൊക്കെ എനിക്കാണല്ലോ ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചതൊക്കെ ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതി കേരള സമൂഹത്തിൽ വരരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിനക്ക് സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല നീ ജിഹാദികളുടെ തൊട്ടും വാങ്ങി നടക്കുന്നതാണല്ലോ നിനക്ക് എന്ത് സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാനാ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ലെവലിലും പറയും ഞങ്ങൾ ദൈവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസാരിക്കും സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും അത് ഭരണഘടന ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അവകാശമാണ് ഭരണഘടന ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അവകാശം റദ്ദ് ചെയ്യാൻ നീ ഭരണഘടനയുടെ മുകളിലേക്കൊന്നും മാറുന്നിട്ടില്ല റിജി ആയിട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന തിരുത്തട്ടെ ഭരണഘടനയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല പൗരൻ്റെ മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരുത്തട്ടെ തിരുത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നോക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ആ അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഭരണഘടനയുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്തുള്ള കാലത്തോളം ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നീ വളർന്നിട്ടില്ല ആയിട്ടില്ല നീ ചുമ്മാ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കുകയാണ് ആ ഇവൻ ലോറൻസിനെ ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ലോറൻസ് വിളിച്ചു വരുത്തിയതാണ് ഇവനെ ലോറൻസിനെ ഇറക്കിയത് ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം മുഹമ്മദ് ഈസിയാണ് ചേട്ടൻ ഇറക്കി കൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയത് അത് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി ചൂണ്ടിക്കാണിച
അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വന്നത് അത് ഞങ്ങൾ ഒരേ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് സാഹോദര്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഉപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഏ ഇപ്പോൾ സഭയുടെ പേരിൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ തല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും കൂടിയാണ് പറയുന്നത് സ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സാഹോദര്യം വന്നത് ഉപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നിങ്ങൾ ഒരേ പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവവചനത്താൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ദൈവം നിങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ചു ആത്മാവ് നിങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരേ പിതാവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ജനിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സാഹോദര്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഉപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അപ്പോൾ ആ ഉപദേശപരമായിട്ട് അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളിലുള്ള ഇതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അടിസ്ഥാന ഉപദേശം എല്ലാവർക്കും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അപ്പോൾ തന്നെ അത്ര അടിസ്ഥാന ഉപദേശത്തിൽ പെടാത്തതായ കാര്യങ്ങളിൽ ഭിന്നത വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങൾ സാഹോദര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നൊന്നുമില്ല ആ ബോധം എല്ലാവരും മനസ്സിൽ വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്താൽ വളരെ നല്ലതാണത് അപ്പം ഇവനത് പറ്റുകയല്ല ഇവൻ പറയും ഞാനത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചിരി വന്നു ഇവൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്നത് ഇവർ ബ്രതറുകാരും ബന്ധക്കൂസ്തുകാരും ഇവർ അവർ ആത്മാവ് ഇല്ലാന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവന് ബ്രതറുകാരുടെ ഉപദേശം എന്താണെന്ന് അറിയില്ലട്ടാ ബ്രതകാരുടെ ആത്മാവ് ഇല്ലാന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന വെറുതെ ഇത് പറയാം ഇപ്പം മഹനീം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലബിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ത്രിയാഗത്ത് എന്നുള്ള വിഷയം ഷിജു ബ്രദർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു ഷിജു ബ്രദർ ബ്രദറൻ സുവിശ ബ്രദറിൽ പെട്ടൊരു സുവിശേഷകനാണ് കൃത്യമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അദ്ദേഹം അവിടെ പറയുന്ന ആ ക്ലാസ് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഇത് ഇവൻ്റെ ഒക്കെ ചുമ്മാ അറിവില്ലായ്മ വളമ്പുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവൻ പറയാണ് അവരിങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇവരിങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് കൂട്ടരും കൂടി എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ചേർന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ഇവൻ ചോദിക്കുന്നത് ആ ചേർന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഞങ്ങൾക്കൊരു ബോധ്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരേ പിതാവിൻ്റെ മക്കളാണെന്നുള്ളത് ആ ബോധ്യത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉപദേശത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ തല്ലിപ്പിരിയുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ലോകം അറിയുന്നതല്ല പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെന്ന് ലോകം അറിയും യോഗനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം വായിക്കുക എന്നിട്ട് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് പിതാവേ ഞാൻ നമ്മൾ ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവരും ഒന്നാകേണ്ടതിന് എന്ന് പറയുന്ന ആ അവിടെ ഉണ്ട് ഐക്യതയിൽ തികഞ്ഞവരായിരിക്കുന്ന കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഐക്യതയും അതുപോലെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹവും അത് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിച്ചു ആ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനാണ് ഞങ്ങളിവിടെ കിടന്ന് ഈ ഇത്ര ശ്രമം നടത്തിയത് അന്നേരം ഇവൻ വന്നിട്ട് പറയുക അത് പറ്റില്ല എന്ന് അപ്പം ഇവൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് ഏതാണെന്ന് നോക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ കൽപ്പന ഞങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ ഇവരെങ്ങനെ ചേർന്ന് പോകുന്നത് പറ്റില്ലല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെ ജിഹാദി ലോറൻസും പറഞ്ഞു കാരണം ഇവരുള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടവരായിരുന്നു ഇവർ പക്ഷെ അത് പറ്റുന്നില്ല ഇവരെ എതിർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവരുള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് അത് പിശാചിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ദുരാത്മാവാണ് ഭിന്നതയുടെ ആത്മാവാണ് അതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവൻ നടത്തുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചേർന്ന് പോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇത്തരം കള്ള നാണയങ്ങളെ എല്ലാവരും കരുതിയിരിക്കുക ഇവൻ അവിടെ ആ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് അവൻ്റെ ഇലക്ട്രി കുറേ ഇതുണ്ടല്ല ഇതൊന്നും അടിസ്ഥാന ഉപദേശവുമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അതിനകത്തുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് അതിവിടെ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് സഭയുടെ ഇത്തരം ഉപദേശങ്ങളുടെ പേരിൽ പല സഭകളും തമ്മിൽ ഭിന്നതയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഭിന്നത ഇവിടെയും ക്ലബ് ഹൗസിനകത്ത് ഐക്യം തകർത്ത് ഇവിടെയും ആ ഭിന്നത കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ ആ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഇവന് പറ്റുന്നില്ല കർത്താവിൻ്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുകയും ആത്മാവിൻ്റെ ഐക്യത സമാധാന ബന്ധത്തിൽ കാത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ എഫ് എസ് ലേഖനം നാലിൻ്റെ നാലിൻ്റെ മൂന്ന് എത്രയാണ് ആ വാക്യം ആ പറയുന്നുണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ ഐക്യ ഐക്യത ഞാനത് നിർക്കട്ടേട്ടാ ചെറിയ ഡിനോമിനേഷൻ വ്യത്
അതേ പറ്റുള്ളൂ ഐക്യത ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഐക്യത തകർക്കാനേ നമുക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവിടെ പലരും ശ്രമിച്ചത് ഇപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഈ ഞങ്ങളിത് ഫോളോ ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളത് അതൊരു പുതിയ കൽപ്പനയായിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് ശബത്ത് മാറ്റിയിട്ട് പകരം പഴയ നിയമത്തിലെ പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ ശബത്തില്ല ശബത്തിന് പകരം ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കൽപ്പനയാണത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ള പുതിയൊരു കൽപ്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു യോഹനാൻ്റെ സുശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കൽപ്പന തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളതും പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ആഗ്രഹം പിതാവിനോട് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരും ഒന്നായിരിക്കേണ്ടതിന് ഐക്യതയിൽ തികഞ്ഞവരായിരിക്കേണ്ടതിന് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗം അപ്പോൾ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹ കർത്താവിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് പിന്നെ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കൽപ്പനയായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആത്മാവിൻ്റെ ഐക്യത സമാധാന ബന്ധത്തിൽ കാത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ കുത്തിത്തിരിപ്പും ഇവൻ നടത്തുന്നത് അപ്പം ഇവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവ് ഏതാണ് ഇറജിയുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവ് ഈ ജിഹാദി ലോറൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവ് ഇത് ഏത് ആത്മാവാണത് ദൈവാത്മാവാണോ ഒരിക്കലും അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവല്ലേ അല്ല ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കേ ആത്മാവുള്ളൂ ബ്രദറുകാർക്ക് ആത്മാവില്ല അൽകുമാറിനും ഷിജുവോനൊന്നും ആത്മാവില്ല അവരൊന്നും ആത്മാവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവരല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവർ നടക്കുന്നുണ്ട് വിവരക്കേടാണ് അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ബോധമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ദൈവാത്മാവ് ദൈവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ആളത്വം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഞങ്ങൾ ദൈവാ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് ആത്മാവ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നൊക്കെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വിധത്തിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവർ ആത്മാവിൻ്റെ ആൾക്കാരാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും പ്രവൃത്തി മുഴുവൻ എന്താണ് ഭിന്നതയുടെയാണ് ചിദ്രങ്ങൾ ചിദ്രത്തിൻ്റെയാണ് ഒരു കുടുംബത്തെ തന്നിൽ തന്നിൽ തകർക്കാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ചിദ്രം വരുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം പുറമേ എന്നുള്ള ആക്രമണമല്ല ദൈവസഭയ്ക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പുറമേ എന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ ദൈവസഭ പിടിച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ഈ റോമിലെ ചരിത്രം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ മൂന്ന് നാല് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രം മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം മനസ്സിലാവും എത്രമാത്രം ആക്രമണം അതുപോലത്തെ ഒരു ആക്രമണം പിന്നീട് വരുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലും കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലുമാണ് സഭയ്ക്ക് അതുപോലത്തെ ആക്രമണം പിന്നെ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനിടയിൽ പിന്നെ അത് അതിനിടയിൽ പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു ആക്രമണം ഇടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ അത് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ ആയിരുന്നു കാരണം ഇവനെപ്പോലുള്ള കുറേ ക്ഷുദ്രജീവികൾ സഭയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടായതാണ് അവർ കോംപ്രമൈസ് നിലപാടെടുത്തു കോംപ്രമൈസ് നിലപാട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ദൈവം അവരെ കൈവിട്ട് കളഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇതിനെ എതിർത്ത് നിന്നവരെ ദൈവം കൈവിട്ടിട്ടേ ഇല്ല സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ എതിർപ്പുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് സഭയെ തകർക്കാൻ പറ്റിയില്ല പുറമേ എന്നുള്ള എതിർപ്പുകൾ ഒരിക്കലും തകർക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കോഴിമുട്ടയുടെ കാര്യമാണ് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുറേ കളിച്ചു നോക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ഗെയിമാണ് അതായത് ഒരു കോഴിമുട്ടയുടെ രണ്ട് അറ്റവും ആ രണ്ട് അറ്റവും ഞങ്ങളുടെ കൈവെള്ള രണ്ട് കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമർത്തും അമർത്ത് ഫുൾ അമർത്തി നോക്കി എത്ര അമർത്തിയാലും അത് പൊട്ടുകയില്ല കാരണം അതിന് താങ്ങാൻ ഒരുമാതിരി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ വരുന്ന വെയിറ്റ് എത്രയാ വെയിറ്റ് താങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ അതിനുണ്ട് അത്രമാത്രം പുറമേ എന്നുള്ള ആ സമ്മർദ്ദത്തെ അത് അതിജയിച്ച് നിൽക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളൊരു ജീവിയുണ്ട് അത് അടവിച്ച് വിരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് കോഴിക്കുഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദുർബല ജീവിയാണ് വളരെ ദുർബലമായൊരു ജീവി നമ്മുടെ ശക്തിയുടെ ആയിരത്തിലൊന്നു പോലും അതിനകത്തില്ല ആ ആ ജീവിക്കില്ല പക്ഷെ എത്ര നിസ്സാരമായിട്ടാണെന്നറിയോ ആ ദുർബല ജീവി അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ആ കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നിസ്സാരമായിട്ടാണ് അതിന് അവിടെ നിന്ന് അകത്തുനിന്ന് ഒരു കൊത്തു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം തന്നെ അത് പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് വരും ഇത് തന്നെയാണ് ദൈവസഭയുടെ കാര്യവും പുറമേ നിന്ന് വരുന്ന ആക്രമണങ്ങളെയെല്ലാം ശക്തമായ അതിനെ എതിർത്ത് നിൽപ്പാൻ ഈ ദൈവസഭയ്ക്ക് കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ കൂട്ടായ്മ എന്തായിക്കോട്ടെ ദൈവസഭ തന്നെ വേണമെന്നില്ല യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ